তো আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা পিএসপির কিছু পার্ট আলোচনা করব লাস্ট ক্লাসে আমাদের পিএসপির বেসিক পার্ট আলোচনা করেছিলাম তার সাথে আমরা আজকে নতুন কিছু আলোচনা করব এরপরে যদি সুযোগ হয় লাস্টের দিকে আমরা এসকিউএল পার্ট ইন্ট্রোডিউস করব তা না হলে নেক্সট ক্লাস আমরা ইন্ট্রোডিউস করব হচ্ছে এসকিউএল এবং তারপরে ক্লাস থেকে আমাদের পিএসপি এবং এসকিউএল মিলিয়ে একটা প্রজেক্ট আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করব তো আমরা লাস্ট ক্লাসটা যেভাবে করেছিলাম সেইভাবে যদি আমরা বলি যে আমাদের পিএসপিতে কাজ করতে গেলে প্রথমে অবশ্যই তোমাকে জ্যাম সার্ভারটা বা জ্যাম কন্ট্রোল প্ল্যানটা তোমাকে ওপেন করতে হবে আমি জ্যামটা ওপেন করে নিচ্ছি এবং জ্যাম ওপেন করার পরে দুইটা মডিউল তোমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাপাসি সার্ভার আর একটা হচ্ছে তোমার মাই স্কুয়েল এখানে আচ্ছা আমারটা স্টার্টই আছে তোমাদের যদি বাই ডিফল্ট ওপেন করো তাহলে এইভাবে থাকবে তো আমি স্টপ করে দিই আবার স্টার্ট করে দিচ্ছি এখন আসো তুমি বুঝবা কিভাবে তোমার এই জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলটা অ্যাক্টিভ আছে বা এই যে তুমি দুইটা মডিউল যে স্টার্ট করলা কিভাবে বুঝবে এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছি তুমি যদি লোকাল হোস্ট যাও ব্রাউজার যে লোকাল হোস্ট লিখো তাহলে দেখবা যে জ্যাম্পের মধ্যে যেটা আছে সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে যেই পার্টটুকু দেখতে পাচ্ছি যে ফোল্ডারগুলো দেখতে পাচ্ছি এটাও তোমরা জানো সেটা হচ্ছে যে সি ড্রাইভের ভিতরে জ্যাম্পের ভিতরে এস টিটক্সের ভিতরে যে ফোল্ডারগুলো আছে সেটাই শো করে আমি একটু যাই কন উইন্ডোজ ই শর্টকাট দিয়ে আমি মাই কম্পিউটার ওপেন করলাম দেন সি ড্রাইভে যদি যাই জ্যাম্পের ভিতরে এস টিডক্স এর ভিতরে আমরা যে ফোল্ডারগুলো দেখতে পাই বা আমরা যে ফোল্ডারগুলো ক্রিয়েট করবো সবগুলি আমরা লোকাল হোস্টে যখন যাব তখন দেখতে পাবো তো লাস্ট ক্লাস আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমাদের একটা প্রবলেম হতে পারে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি ফাইলটা যদি ডিলিট না করো বাই ডিফল্ট যেটা থাকে ইনস্টল করার পরে তো ডিলিট না করলে তোমাদের এখানে ড্যাশবোর্ডটা চলে আসবে সেই ধরনের প্রবলেম তোমরা হয়তো বা কেউ কেউ পড়ে থাকতে পারো আর যদি সলভ করতে পারো তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আশা করি সবাই সলভ করতে পেরেছো তো এখন আসো যে আজকে আমাদের প্রথম আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এই এস টিটক্সের ভিতরে অবশ্যই একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে আমি আবার যদি যাই আমি ক্লোজ করে দিলাম আমি মাই কম্পিউটার ওপেন করতেছি দেন সি ড্রাইভের ভিতরে জ্যাম্প এস টিডক্স আমরা আজকের প্রজেক্ট বা আজকের পিএসপি বোঝার জন্য আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যে কোনো নাম দেয়া যায় আমরা লাস্ট ক্লাসে সম্ভবত পিএসপি বেসিক দিয়েছিলাম আজকেও যদি চাই সেটা দিতে পারি অথবা আচ্ছা ডিফারেন্ট নেম দিই পিএইচপি টু ঠিক আছে পিএসপি টু দিলাম আমরা জিরো টু দেখি আমাদের এই ফোল্ডারটার ভিতরে একটা জাস্ট ফাইল ক্রিয়েট করে নিব ইন্ডেক্স ফাইল অবশ্যই ইন্ডেক্স ফাইলটার নাম দিব ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি আমি আজকে আদার ফোল্ডারগুলো এখানে তৈরি করতেছি না প্রয়োজন যখন হবে তখন আমরা তৈরি করে নিব তাহলে আমাদের এখন এই প্রজেক্টটা ওপেন করব ব্রাকেটসে যেহেতু আমরা ব্রাকেটস দিয়ে কাজ করতেছিলাম প্রত্যেকটা ক্লাসে রাইট বাটন ক্লিক করলাম ফোল্ডারের উপরে দেন ওপেন এস ব্রাকেটস প্রজেক্ট তো আমাদের এটা ওপেন হতে থাক এটা মিনিমাইজ করে রাখি আর আমরা যদি এখন লোকাল হোস্টে যাই এখানে যেই উইন্ডোটা ওপেন আছে যদি আমি এটা ক্লোজ করে দিই আবার যদি নতুন করে ওপেন করি লোকাল হোস্ট তাহলে দেখতে পাবো এবার আমাদের যে ফোল্ডারটা পিএসপি টু সেটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি ক্লিক করলাম এবং এখানে অটোমেটিক্যালি ইন্ডেক্স ডট পিএসপিটাই কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়েছে এটা লাস্ট ক্লাসে এই নিয়ে অনেক কথা বলেছি সো ওই বিষয়ে রিপিট করতে যাচ্ছি না এখন আমরা ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে কোড লিখলে এখানে আমাদের আউটপুট আসবে আমরা মেবি ওয়েব প্রোগ্রামিং এর থার্ড এবং ফোর্থ লেকচারে সম্ভবত আমরা এস টেম এল টেবিল তারপরে হচ্ছে ফর্ম এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম থার্ড এন্ড ফোর্থ একটু দেখে আসি আমি কন্টেন্টটা থার্ড ফোর্থে সম্ভবত আমাদের টপিক ছিল হচ্ছে এস টেম এল ফর্ম এবং টেবিল সো আমি এটা নতুন করে আলোচনা করব না আমরা পিএসপিতে ফর্মের মাধ্যমে ডেটা পাঠাই এই কারণে আমরা আজকে শুরুতেই পিএসপি কিভাবে ফর্ম নিয়ে কাজ করে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পিএসপির কাছে ডেটা যায় ফর্মের ফর্মের কাছ থেকে দ্যাট মিন্স ফর্মের মাধ্যমে আমরা পিএসপির কাছে ডেটা পাঠাই দেন পিএসপি সে ডাটাগুলো রিসিভ করার পরে কি করবে বা আমরা কিভাবে প্রসেস করব সেটা তখন ডিপেন্ড করে যে আমরা কি ডেটাবেজে পাঠাবো নাকি ওই ডেটাগুলোকে প্রসেস করে আমরা ব্রাউজার শো করবো এটা ডিপেন্ড করবে সো আজকে আমরা দেখবো শুরুতেই যে কিভাবে পিএসপি ফর্ম থেকে ডেটা রিসিভ করে এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ সোফার মনে একজন হ্যান্ড রেস করছো যদি কোশ্চেন থাকে করতে পারো আমি অ্যালাউ করে দিচ্ছি 
थैंक यू समय लगे समय नष्ट हो तुम देखो आगे सल्व करते ना परवर्ती करो देखो तुम्हार कम्पिटार जो एक्सेस करा जाए एखान भार्चुअल प्रब्लेम देखा जाए आसो जो इंडेक्स डट पी एचपी ते कोड लिखा शुरू करी हमें शुरू तो एस टी एम एल जो फर्मेटा से शिप धरे एक्सप्लाम सैन दें टू हे टैब तक लिखते पी एचपी फर्म कंट्रोलेस देखी टाइटल मध्य आसे कि ना हमें ब्राउजारे जा ब्राउजारे जाए जो लोकल होस्टे जा लोकल होस्टे गए एंटार दीची देखो ये ऊपर टाइटल मध्य पीएचपी फर्म लिखाट आसान इंडेक्स डट पी एचपी क्च करते एन आस बोर मध्य कोड लिखी तालोले बोर मध्य प्रथम एक फर्म डिजाइन करब और टेबिले भेतर ही फर्म डिजाइन करब ये तुम्हारा जान जो हमारे एस टेम मध्य टेबिल और फर्म एक साथ बुझे तक देखे फर्म टे फर्मेटिंग सूंदर करार्जन टेबिल दिए फर्म डिजाइन कर तो हमें फर्म डिजाइन करते गथम अवश्य फर्म लिखते है एरपे हे तुम दुईटा एट्रिव्यूट एक हे एक्शन और एक हे मेथड ये दुटा एट्रिव्यूट फर्म मध्य था जो हमें एस टेम एलर मध्य पार्ट का बुझे तक एक्शन और मेथड हमें पी एचपी दे बुझब आज के इनशाला दुटा पार्ट हमें बुझे दीब एन आस टेबिल निची सो टेब शर्टकाटे जो नहीं प्रथम टेबिल टेबिल टैगर नाम दें हे अंगल ब्राकेट एरपर रो दैट मीस टी आर एरपर अंगल ब्राकेट एरपर हे कलम दैट मीस टी डी एरपर एसटारिक सैन हमें चाची प्रत्येक रोते दुईटा कलम सो हमें एकटाई रो चाची रो एखे जो चाह एकाधिक रो तो एसटारिक सैन दिए दीतेबी जो दुईटा रो चाह दुटा रोर भेतरे दुईट कलम से चाची एक रो दुईट कलम सो एतटुक देर टैप दी टेबिले फर्मेट चले आसल तो ये टी आर भेतरे प्रथम फिल्डे हमें लिखब हे नेम ए द्वित फिल्डर भेतरे एक इनपुट बक्स तैरि करब दैट मीस इनपुट टाइपर इनपुट बक्सर मध्य टेक्स टाइपर एक फिल्ड तैरि करब तो अवश्य बोलते हैं टाइप टाइपर भेतरे फर्मेट दीची टेक्सट एखे जो एस टेम एल ए क्या कर फर्म बुझे तक नेम नाम एक फिल्ड दीते हैं नेमटा पी एचपी ते क्ज कर तो आज के नेम फिल्ड दीची फिल्ड ना सरि नेम एट्रिव्यूट तो एर भरे तुम्हें एक भेरिएबल मत चिंता करते नाम तुम्हें दीते ही तो साधारण जे इनपुट बक्सगुल तैरि करी तरह जो नामकरणगुल थे से नामगुल मिल रेखे नेम फिल नेम एट्रिव्यूटे नाम दिए थी तुम जी मन करो जो शुद्ध ए लिखवा को समस्या नहीं परवर्ती बुझते पर कार जो लिखसे ये कारण मिल रेखे जो नेम जी कि नेमर जो इनपुट बक्सा तैरि करब से नेमटा नेमे दीची चाहले डिफरेंट देा जाए एक रो दैट मीस टीआर टू टीआर हमें सिलेक्ट कर लम कीबोर्ड थे जो कंट्रोल डी दे तमें डुप्लीकेट कपि तैरि हलो आर कंट्रोल डी दे डुप्लीकेट कपि तैरि हलो आर कंट्रोल डी दिल डुप्लीकेट कपि तैरि हलो तो एक तो फर्मेटिंग समस्या हो चाहले कीबोर्ड थे कंट्रोल अल्टा बी जो देफाई तुम्हारा जानो जो शर्टकाट्ट कंट्रोल अल्टा बी ब्यूटीफाई अथवा सिलेक्ट कर एखान ब्यूटीफाई दे क्लिक करते पर जेहतु हमें एन मध्य को पी एचपी कोड लिखी नहीं तरह मैंने एस टेम एलर जी ब्यूटीफाई जी प्लाग इन तरह शर्टकाटा क्योंकि एखे क्या करलो तो अटोमेटिक कोड एखे फर्मेटिंग गलो एसोजे 
আমি একটু চেঞ্জ করব সেকেন্ডটাকে আমরা লিখতেছি ইমেল থার্ডটাকে লিখতেছি হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখানে অনেক কিছু দেয়া যাবে আমরা খুব সিম্পল আকারে কয়েকটা ফিল্ড দেখাবো যে পিএসপি কীভাবে ডেটা রিসিভ করে জাস্ট এতটুকু বোঝার জন্যই আমরা এখানে জেন্ডার বা এগুলো জেন্ডার তারপরে হচ্ছে তোমার কি বলে হবি এই টাইপের কিছু নিয়ে আসতে যাচ্ছি না বা ডেট অফ বার্থ লাস্টেরটাতে আমি এখানে কোনো কিছুই লিখতেছি না এখানে টাইপের মধ্যে দিচ্ছি সাবমিট যদি সাজেস্ট না করে তুমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল স্পেস বার দিবা তাহলে সাজেস্ট করবে সাবমিট এখন আসলে সবগুলো নেম তো সেম হতে পারে না প্রত্যেকটা নেমে চেঞ্জ করতে হবে পাশাপাশি টাইপও চেঞ্জ করতে হবে ইমেলের টাইপ এখানে টেক্সট হবে না তুমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল স্পেস বার দিলে বা রিমুভ করে দেওয়ার পরে কন্ট্রোল স্পেস বার দিলে সাজেস্ট করবে এবং তুমি সেখান থেকে চুজ করবা হচ্ছে ইমেল ই ই লিখলে চলে আসবে এন্টার দাও সিমিলারলি পাসওয়ার্ডে আমি টেক্সটটা মুছে দিলাম কন্ট্রোল স্পেস বার পাসওয়ার্ডই হবে এবং নেমগুলো তুমি চাইলে ইচ্ছা মতো দিতে পারো যেটা আগেও বলেছি আমি এখানে দিচ্ছি পাস অথবা পুরোটাও লিখতে পারো আমি জাস্ট পার্থক্য বোঝানোর জন্য যে এটাই লিখতে হবে হুবু তা না আমি সংক্ষেপে লিখলাম পাস এখানে ইমেলটা পুরোটাই লিখে দিই এখানে আপার কেস দোয়ার কেস কোনো ম্যাটার না জাস্ট ভেরিয়েবলের মতো কাজ করবে এগুলো মনে রাখবা তাহলে কন্ট্রোল এস এখানে লাস্টের যেটা সাবমিট বাটন যেহেতু হবে এখানে নেম ফিল্ডের মধ্যে কিছু হবে না যদি প্রয়োজন হয় পরে আমরা ইউজ করবো এখানে ভ্যালু আমাকে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে এবং এখানে যেই নামটা চাই সেই নামটা আমাকে এখানে দিতে হবে যদি আমি চাই লগ ইন তাহলে সেটা হবে আমি চাচ্ছি সাবমিটই থাক এস ইউ বি এম আইটি সাবমিট কন্ট্রোল এস যতটুকু লিখলাম সো ফার আমরা একটু দেখে আসি আমাদের আউটপুটের মধ্যে আমি রিফ্রেশ দিচ্ছি ইউআরএলে গিয়ে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ নেম ইমেল পাসওয়ার্ড তিনটা কিন্তু আমরা ইনপুট ফিল্ড পেয়েছি এবং একটা সাবমিট বাটনও পেয়েছি এতটুকু বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা যদি থাকে আমরা চাইলে কোশ্চেন করতে পারি আর আমাদের এই সেশন এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আরেকটা সেশনের জন্য অবশ্যই আসবো তো সো ফার কেউ হ্যান্ড রেজ করো আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের কারো কোশ্চেন নাই আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেস থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার আসো যে আমরা এখানে যখন কোনো কিছু লিখে সাবমিট করব তাহলে ডেটাগুলো কোথায় যাবে যখন সাবমিট করবো ডেটাগুলো পিএসপি রিসিভ করবে কিভাবে রিসিভ করবে সেই ম্যাকানিজমটি আমি এখন দেখাবো তো আমি এখানে আসি এই অ্যাকশন বলতে যেটা বুঝি যে আমি যখন এই সাবমিট বাটনে ক্লিক করব আমি ব্রাউজারে যাচ্ছি সাবমিট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই আমরা যে পিএসপি কাছে ডাটা পাঠাবো সেটা কি এই পেজের মধ্যেই প্রসেস হবে না কোনো নতুন পেজে প্রসেস হবে তুমি চাইলে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি যেটা আছে এটার মধ্যেই তুমি পিএসপি কোড লিখে প্রসেস করাতে পারো আর যদি মনে করো না নতুন একটা পেজে লিখবা সেখানে প্রসেস করা বা সেটাও হতে পারে তো আমি নতুন পেজে দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে পরবর্তী ক্লাসগুলো আমরা যেই পেজে কোড আছে সেই পেজেও পিএসপি লিখব পিএসপি কোড লিখব তো আমি একটা নাম দিচ্ছি পেজের সাপোজ ধরো প্রসেস ডট পিএসপি তো এই পেজটা তো এখনও নাই আমাদের তাহলে আমরা এখানে তৈরি করে নেই এই যে বাম পাশে এসে রাইট বাটন ক্লিক করলাম নিউ ফাইল আমি দিচ্ছি হচ্ছে প্রসেস ডট পিএসপি তো এখন এইখানে আমরা যখন ফর্মটা সাবমিট করব তখন ইন্ডেক্স পেজে যাই যে যখন আমরা ফর্মটা সাবমিট বাটনে ক্লিক করব তখন সে যাবে কোথায় এই অ্যাকশনটা হচ্ছে প্রসেস ডট পিএসপি দ্যাট মিন্স এই প্রসেস ডট পিএসপি তে এখানে আসবে এখানে আসার পর কী হবে সেটা আমরা যদি একটু দেখি আমি এখন যদি সাবমিট করি দেখো উপরে নেম ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক ইমেল ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক পাসওয়ার্ড ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক আমি আবার ব্যাকে যাচ্ছি বা এখানে লোকাল হোস্ট যদি নতুন করে লিখি এবং যদি পিএসপি টু তে ক্লিক করি তাহলে ইন্ডেক্স পেজটা এখানে ওপেন হয়েছে কোনো কিছু লিখি নাই আমি সাবমিট দিচ্ছি তাহলে দেখো প্রসেস ডট পিএসপি তে গিয়েছে প্রসেস ডট পিএসপি পেজটাতে কিন্তু চলে গিয়েছে এখন এবং ওই পেজে যাওয়ার পরে এখানে দেখাচ্ছে নেম ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক ইমেল ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক পাস ইকুয়াল টু ব্লাঙ্ক এই জিনিসগুলো কোথ থেকে সে পেল এই নেম ইকুয়াল টু ইমেল ইকুয়াল টু পাস ইকুয়াল টু এই তিনটা যে নাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলোই কিন্তু আসলে আমরা দিয়ে আসছি ফর্মের মধ্যে দেখো প্রত্যেকটা ইনপুট ফিল্ডের জন্য একটা করে নাম ইউজ করছে এখানে নেমের বিপরীতে দিয়েছি নেম এখানে ইমেলের নেমের মধ্যে দিয়েছি ইমেল তুমি যদি এখানে মনে করো যে সাপোজ এ দিলা এখানে ধরো বি দিলা এখানে ধরো সি দিলা কন্ট্রোল এস আমি অল্টার টেপ দিয়ে ব্রাউজারে যাচ্ছি এবার আসলে আমি ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে রিফ্রেশ দিলাম এবার আমরা সাবমিট করবো দেখো এবার সাবমিট করলে কী আসছে প্রসেস ডট পিএসপিতে আমরা চলে গিয়েছি এ ইকোয়াস টু বি ইকোয়াস টু সি ইকোয়াস টু সো অনেকটা ভেরিয়েবলের মতো কাজ করে তো আমরা এখানে অবশ্যই মিনিংফুল নাম ইউজ করবো যাতে আমাকে ডেটা নিয়ে কাজ করাটা আমার জন্য ইজি হয় তো আমি এখানে যেটা দিচ্ছিলাম সেটা
ক্লাস রাখি অসুবিধা নেই এখন আসো যে এইখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা টার্ম আমরা বুঝাবো এখন যে মেথড মেথডের মধ্যে আমাদের দুইটা মেথড আছে সুপার গ্লোবাল অ্যারে বলে একটা হচ্ছে গেট আর একটা হচ্ছে পোস্ট আমি এখানে বুঝাই পরে তোমাদের ডাবল সি স্কুলসে দেখিয়ে দিব কিভাবে এটা তোমরা স্টাডি করবা সো গেট একটা হচ্ছে মেথড আর একটা হচ্ছে পোস্ট সো গেট এবং পোস্ট এই দুইটা মেথডকে বলা হয় সুপার গ্লোবাল অ্যারে তো সুপার গ্লোবাল অ্যারে কি আমি দেখাচ্ছি তো আমি প্রথমে যদি পোস্ট মেথড রাখি আমি রাখলাম পোস্ট মেথড এবার আমি ব্রাউজারে যাই আমি ইউআরএলটাকে নতুন করে যদি লোকাল হোস্ট লিখি লিখলাম আমি তোমাদের যাতে বুঝতে সমস্যা নেই জন্য কিন্তু বারবার আমি একই কাজ দেখাচ্ছি না হলে আমি রিফ্রেশ দিয়ে দিয়ে কাজ করতে পারতাম এখানে ধরো এখন আমি লিখতেছি লাইক বুলবুল ইমেল দিচ্ছি সাপোজ বুলবুল সিএসি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ধরো ওয়ান টু থ্রি তো এখন যদি সাবমিট করি ডেটাগুলো যাবে প্রসেস ডট পিএসপির পেজের মধ্যে যাওয়ার পরে আমরা ওখানে কিন্তু কোনো কোড লিখি নাই সো ওখানে কি হবে সেটা আমরা এখনো বলি না আমি সাবমিট করে ইউআরএলের দিকে তাকাবো যে কোনো কিছু ইউআরএলে আসে কি না সাবমিটে ক্লিক করলাম দেখো এবার প্রসেস ডট পিএসপি প্রসেস ডট পিএসপি পেজে আমরা গিয়েছি কিন্তু ইউআরএলে কিন্তু কিছু দেখাচ্ছে না ইউআরএলে কোনো ধরনের ডেটা দেখাচ্ছে না এবার আসো এই শুধুমাত্র যদি পোস্টের বিপরীতে আমি যদি এখানে গেট ইউজ করি কন্ট্রোল এস এবার আমরা যদি ব্রাউজারে যাই রিফ্রেশ যদি দেই রিফ্রেশ দিলে রিসাবমিশন আচ্ছা দেখি কন্টিনিউ আচ্ছা হচ্ছে না আমি ব্যাকে ব্যাকে আসতেছি এবং এখানে রিফ্রেশ দিলাম নতুন করে আমি ডেটা এন্ট্রি দিচ্ছি লাইক যেটা দিয়েছিলাম লাইক বুলবুল এবং বুলবুল সিএসি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম ওয়ান টু থ্রি এবার সাবমিটে ক্লিক করবো তোমরা ইউআরএলের দিকে তাকাবা যে ইউআরএলে কোনো ধরনের চেঞ্জ দেখতে পাও কিনা দেখো এবার কিন্তু ইউআরএলের মধ্যে নেম ইকুয়ালস টু বুলবুল দেখাচ্ছে ইমেল ইকুয়ালস টু বুলবুল সিএসি এখানে কি বলে এন্টিটি কোডের মাধ্যমে দেখাচ্ছে পার্সেন্টেজ ফর্টি মানে এটা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে দেখো গেট মেথডের মাধ্যমে ইউআরএলে কিন্তু ডেটা শো করে তো যেহেতু আমরা এখানে পাসওয়ার্ড নিয়ে কাজ করব আমরা কি ইউআরএলে ডেটা দেখাবো কি দেখাবো না অবশ্যই দেখাবো না যে আমরা ফেসবুকে পাসওয়ার্ড লিখতেছি সাবমিট করলে ইউআরএলে যদি দেখায় তাহলে তো পাসওয়ার্ড সবাই দেখে যা দেখে ফেলবে তাহলে আমরা এই ফর্মটা প্রসেস করার জন্য পোস্ট মেথডটা ইউজ করব এখন যদি বলো স্যার কোনটা ভালো কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সে ইস্যুটা সেটা না আমাদের ইউআরএল এ ডেটা দেখা যাবে এই ধরনের কাজও আমাদের করতে হবে যে ইউআরএল থেকে ডেটা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে যখন ইউআরএল থেকে ডেটা দেখে দ্যাট মিন্স ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে তখন আমরা গেট মেথড ইউজ করব আর যদি ইউআরএল থেকে ডেটা নেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে বা দেখার প্রয়োজন না পড়ে তাহলে আমরা পোস্ট মেথড ইউজ করব সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের পোস্ট মেথড ইউজ করতে হবে যে যে সকল ডেটা আমি বাইরে কোথাও শো করব না সেক্ষেত্রে আমাদের পোস্ট মেথড ইউজ করতে হবে আমি যদি ডাব্লু থ্রি স্কুলসে যাই ডাব্লু থ্রি স্কুলসে গিয়ে যদি আমরা লার্ন পিএসপিতে যাই ওখানে গেট ভার্সেস পোস্ট অবশ্যই পাবো লার্ন পিএসপি পিএসপি তো এখানে এই যে দেখো যেটা বলছিলাম যে পিএসপি সুপার গ্লোবালস তোমরা এই ডকুমেন্টেশনটা পড়বা পিএসপি সুপার গ্লোবালস পিএসপি গ্লোবাল ভেরিয়েবলস সুপার গ্লোবালস গ্লোবাল ভেরিয়েবল সম্পর্কে আমরা যখন ফাংশন নিয়ে কথা বলবো তখন অবশ্যই আইডিয়া দিব এখানে দেখো সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল মাত্র কয়েকটা তার মধ্যে আমরা দুইটা নিয়ে কথা বলছি একটা হচ্ছে পোস্ট আর হচ্ছে আর একটা হচ্ছে গেট সামনে আমরা ফাইলস নিয়ে কথা বলবো সেশন নিয়ে কথা বলবো তবে আজকে ক্লাসে এই দুইটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ডলার আন্ডার স্কুল পোস্ট এবং গেট এখানে যদি যাও যে পোস্টে ক্লিক করো তাহলে পোস্ট সম্পর্কে তুমি ডকুমেন্টেশন পাবা এখানে কীভাবে ইউজ করবে ম্যাথডে যে দেখাচ্ছে এখন তুমি এগুলো দেখলে ইজিলি বুঝতে পারবা গেটে যদি যাও গেট নিয়ে একটু স্টাডি করবা তাহলেই বুঝতে পারবা ইভেন তো এখানে তুমি নেটে সার্চ দিতে পারো যে গেট ভার্সেস পো সরি গেট ভার্সেস পোস্ট দেখবো অনেক ডকুমেন্টেশন পাবা একটু স্টাডি করবা তো এবার আসো যে আমরা ফর্মটার মধ্যে পোস্ট রাখতেছি আপাতত কন্ট্রোল এস তো এখন যখন সাবমিট করি আমি বলতেছি ডেটাগুলো প্রসেসের এই পেজে চলে আসছে আদৌ আসছে কি না আমরা চাইলে চেক করতে পারি আমি এখানে পিএসপির কোর্ট শুরু করতেছি সো পিএসপির যে সিনট্যাক্স ক্লাস ক্লাস আমরা বলেছি পিএসপি শুরু শেষ যেহেতু পোস্ট একটা সুপার গ্লোবাল অ্যারে তোমাদের সাথে একটু কথা বলি আমি তোমাদেরকে অ্যালাউ করে দিচ্ছি যে যেহেতু পিএসপি সুপার গ্লোবাল অ্যারে তো কোনো অ্যারের আউটপুট দেখতে গেলে আমাদের কি ইউজ করতে হবে কেউ বলতে পারবা যে অ্যারের ডিটেলস জানতে চাই আমি তাহলে কি ইউজ করব ইকো অবশ্যই না 
printer exactly printer othoba var dump je kono ekta amra use korte parbo tahole amra array details dekhte pabo tahole asho ami dekhi she dekhai kina ekhane shudhu ami likhte chhi je print e dekho suggest korbe underscore r enter etar bhitore likhte hobe dollar underscore post dekho suggest korteche dollar underscore post tumra jodi plugin te install kore thako oi je ki bole PHP smart hints তাহলে কিন্তু এটা আসবে না হলে কিন্তু আসবে না সাজেস্ট করবে না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে লিখতে হবে তাহলে প্রিন্টার এটা একটা কোনারে ডলার আন্ডারস্কোর পোস্ট একটু আগে আমি বলেছি ডলার আন্ডারস্কোর পোস্ট এবং হচ্ছে ডলার আন্ডারস্কোর গেট এগুলো সুপার গ্লোবাল অ্যারে তো এখন দেখি এখানে কি আসে আমি ব্রাউজারে যাই ব্যাকে আসতেছি এখানে নতুন করে আমি ডেটা এন্ট্রি দেবো রিফ্রেশে ক্লিক করলাম এখন একটা ডেটা এন্ট্রি দেই সাপোজ শাকিল বুলবুল সি এস জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি সাবমিট তাহলে দেখো ইউআরএলে কোনো ডেটা নাই কিন্তু প্রসেস ডট পিএসপিতে এই ডেটাগুলো গিয়েছে আমি যদি এখানে কন্ট্রোল ইউ দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের দেখো নেম নেম ফিল্ডে আসছে শাকিল ইমেল ফিল্ডে আসছে বুলবুল সি এস সি অ্যাট দ্য জিমেল ডট কম পাস আসছে ওয়ান টু থ্রি তোমরা কি বলতে পারবা যে নেম ইমেল পাস এগুলো কোথ থেকে পেলাম আমরা लिखते কিসের মাধ্যম মানে কি নাম দিয়ে সাবমিট হচ্ছে সো এটা নেম নাম দিয়ে সাবমিট হচ্ছে এটা ইমেল নেম দিয়ে সাবমিট হচ্ছে এটা পাসওয়ার্ড পাস নেম দিয়ে সাবমিট হচ্ছে সেটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নেমের অধীনে আসছে কে শাকিল ইমেলের অধীনে আসছে বুলবুল সি এস সি পাসের অধীনে আসছে ওয়ান টু থ্রি এই এগুলোকে ধরে ধরে তখন দেখা যাচ্ছে আমরা স্কুলে ডাটা পাঠাবো বা ডেটা বেজে ডাটা পাঠাবো কোড লিখবো তো আমরা যদি এখন পর্যন্ত স্কুল ইন্ট্রোডিউস করিনি আমি এখানে একটু ডিফারেন্টভাবে কাজ দেখাতে পারি এই প্রসেস ডট পিএসপিতে এসে আমরা জাস্ট এটা ডিবাক করার পারপাজে কিন্তু দেখেছি যদি কেউ মনে করো ভারডাম দিবা ভারডাম দিলে আরও ডিটেলস দেখাবে আচ্ছা একটু দেখাই তোমাদের ডিবাক করাটা অনেক জরুরি কারণ প্রোগ্রামরা ডিবাক করে করে অনেক কিছু বোঝার চেষ্টা করে আমি এখানে একটা একো দিয়ে একটু প্রি টেক দিয়ে দিই যাতে কোডটা ফর্মেটিংটা আউট সুন্দর হয় মানে আউট ব্রাউজারে আচ্ছা আমি এগেন ডেটা পাঠাই সাপোজ এখানে একটু চেঞ্জ করে দিই সাবমিট তাহলে দেখো এবার কিন্তু আমাদের একটু আগে সোর্স করে যেভাবে দেখছিলাম এখন কিন্তু আমাদের সেইভাবে ডেটা আসছে তো আমরা ডেটা পাচ্ছি আমি বলতেছিলাম যে ভারডাম দিলে কি হবে তো ভারডাম দিই এখানে প্রিন্টার আচ্ছা রাখি প্রিন্টার রাখি ভারডাম দিয়ে দেখি ভি আর ভার আন্ডারস্কোর ডাম্প তাহলে এখানে কি হবে ডলার আন্ডারস্কোর পোস্ট কন্ট্রোল এস অল্টা ট্যাব আমি যদি এফ ফাইভ দিই দ্যাট মিনস রিফ্রেশ তাহলে দেখো এখানে এই যে দুইটাই কিন্তু অ্যারে ভারডাম্পে ডিটেলস বলছে যে অ্যারেতে এলিমেন্টস কয়টা তিনটা এলিমেন্টস আছে এবং এই নেম নেমটা আবার নেমের মধ্যে স্ট্রিং দ্যাট মিনস ডেটা টাইপ সহ বলতেছে যে বুলবুল যে তুমি এন্ট্রি দিয়েছো এটার স্ট্রিং টাইপের ডেটা তার ক্যারেক্টার হচ্ছে ছয়টা ইমেল এটা স্ট্রিং টাইপের ডেটা ক্যারেক্টার হচ্ছে উনিশটা পাসওয়ার্ড হচ্ছে স্ট্রিং টাইপের ক্যারেক্টার হচ্ছে আটটা সো ভারডাম্পে আরও ডিটেলস দেখায় তা আমরা সাধারণত প্রিন্টারটা বেশি ইউজ করি জাস্ট অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারের ফিল্ডগুলো বোঝার জন্য তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এগুলো কিন্তু আমরা জাস্ট দেখার জন্য এখন আসো যে আমাদের ডেটা আমার হাতে আসছে মনে করো যে আমার ডেটা চলে আসছে কারণ আমরা দেখলাম ডেটা আসছে না আসলে এখানে দেখাতো না সো আমরা একটু মানে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাব হলে তোমরা দ্রুতই কানেক্টেড হয়ে যাবো আবার তো ধরো আমি যদি লিখি যে ডলার আন্ডার সরি আমি একটা ভেরিয়েবল লিখ ডিক্লেয়ার করছি ডলার নেম এই নেমের মধ্যে আমি চাচ্ছি যে যে নেমটা আসে সেটা আমি এখানে সেভ করব তাহলে ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট এই যে থার্ড ব্রাকেটের ভিতরে আমি দিচ্ছি নেম এটা কেন দিলাম কারণ এই যে এখানে তোমরা দেখছো আমি একটু ওইটা লাইনটা নিয়ে আসি একো পিয়া প্রি প্রিন্ট আন্ডার স্কোর আর ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট তাহলে এই অ্যারের যে আউটপুটটা ছিল আমি যদি এখানে আবার রিফ্রেশ দিই এফ ফাইভ প্রেস করলে রিফ্রেশ হচ্ছে তাহলে দেখো এই যে নেম এই নেমটাকে ধরে কিন্তু আমি এখন আমার পছন্দ মতো ভেরিয়েবলের মধ্যে ডেটা রাখবো পরবর্তীতে আমি সেটা ইউজ করবো তাহলে দেখো আমি বলছি নেম নামে একটা ভেরিয়েবল তৈরি হও তুমি যদি মনে করো এ নামে
আমরা আবার রিকানেক্টেড হলাম তো এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো দেন আমরা আবার শুরু করব আচ্ছা কারো কোশ্চেন নাই তাহলে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে প্রিন্ট আর এটার মাধ্যমে আমরা দেখতেছিলাম যে আমাদের সাবমিট করলে কি ধরনের ডেটা আমাদের কাছে আসতেছে দ্যাট মিন্স পিএসপি কাছে আসতেছে যেহেতু আমরা এটা পিএসপির পেজ পিএসপি রিসিভ করবে তো এখন আমি কিভাবে ডেটাগুলোকে রিসিভ করব এটা আমার প্ল্যানের উপরে ডিপেন্ড করবে যে আমি ডেটাগুলো নিয়ে কি ধরনের কাজ করতে চাই আচ্ছা সেকশন লিখো নাই ফাইভ জিরো সিক্স ফোর এবং সিক্স ওয়ান ফাইভ সেভেন ফাইভ জিরো সিক্স ফোর সম্ভবত জোনি ফিফটিন এ ফাইভ ইভা আক্তার সিক্স ওয়ান ফাইভ সেভেন সম্ভবত সিক্সটিন বির হবে সিক্স ওয়ান ফাইভ সেভেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি কাউন্ট করে নিলাম তোমাদের তিনজনের আইডিগুলো আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে এখন আমরা ব্রাউজার যদি একটু দেখে আসি যে আমাদের এই ডেটাগুলো পিএসপির হাতে আসছে এখন আসলে তো হবে না আমি এখন কিভাবে তাদেরকে প্রসেস করাবো এই জন্য আমাকে প্ল্যান করতে হবে এখন আমরা এখানে সাপোজ আমি একটা ভেরিয়েবল দিচ্ছি মনে করো এ এর মধ্যে আমি কি করলাম ডলার আন্ডার পোস্ট এ আর এর একটা ফিল্ড দ্যাট মিন্স নেম ফিল্ডের মধ্যে যেটা আছে সেটাকে আমি এর মধ্যে স্টোর করতে চাই তাহলে দেখো কোথ থেকে পেলাম আমি দেখতে পাচ্ছি যে নেমের মধ্যে কি আছে বুলবুল আছে তাহলে এই যে এটা হচ্ছে অ্যারের কিন্তু ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সটা কিন্তু অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে এই অ্যারের নামটা কি ডলার আন্ডার স্কুল পোস্ট তো এখানে কিন্তু আমরা সেটা লিখছি ডলার আন্ডার স্কুল পোস্টের তুমি একটা মাত্র ইন্ডেক্স নেম এটার ভ্যালুটা আমাকে এর মধ্যে স্টোর করতে বলছি আমরা তো এখন যদি তুমি এখন এখানে এসে যদি ইকো দাও যে একো সরি ডলার এ তাহলে দেখি আমাদের আসে কি না আর অল্টার টেফ এফ ফাইভ দিচ্ছি কন্টিনিউ দেখো এই যে লাস্টে কি আসছে বুলবুল আসছে আমি যদি আবার নতুন করে তোমাদের দেখাতে চাই এখান থেকে ইউআর থেকে মুছে দিই প্রসেস ডট পিএইচপি এন্টার দিচ্ছি এখানে ধরো আমি লিখতেছি ধরো আলিজা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড সামথিং ওকে সাবমিট এবার দেখবা যে এই যে নিচে দেখো কি আসছে আলিজা আসছে এটা কার মাধ্যমে আসলো আমি এর মধ্যে স্টোর করছি সে এটাকে ডিসপ্লে করিয়েছে এটা কিন্তু জাস্ট আমরা দেখার জন্য রাখছি আমরা একটু এটা রাখবো না এখন দেখো এই যে যদি আমি এখানে মেসেজ দিই সাপোজ ধরো এভাবে মেসেজ দিচ্ছি যে ইউর নেম ইজ এখানে কনকার্টিনেশন অপারেটরের মাধ্যমে যুক্ত করে দিলাম এখন তুমি যদি মনে করো যে এভাবে সবগুলো ডেটাকে তুমি কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবা এবং সেগুলো নিয়ে তুমি ডিসপ্লে করবা সেটা তুমি করতে পারো আমি এ দিয়েছিলাম এটা এখানে মিনিংফুল না আমি এখানে নেমটা দিলে মিনিংফুল হতো তো অবশ্যই ভেরিয়েবলের নাম করার ক্ষেত্রে মিনিংফুল নামগুলো ইউজ করবা আমি এই দুই লাইনকে কপি করতেছি কন্ট্রোল সি কয়েকবার নিচ্ছি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কারণ আমাদের তিনটা ডেটা আছে সেকেন্ড ডেটাটা হচ্ছে আমাদের ইমেল এখানে আমরা ইমেলের মধ্যে সেভ করব তাহলে আমরা এখানে দেখাতে পারি যে ইউর ইমেল ইজ জাস্ট দেখানোর জন্য এগুলো কিন্তু আমরা আপাতত শুধু বোঝানোর চেষ্টা করছি পিএসপি ডাটা রিসিভ করছে সেই ডাটাগুলো আমরা কিভাবে প্রসেস করাবো এটা দেখাচ্ছি নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমরা দেখবো এগুলো আমরা সব মাই স্কেল ইউজ করে দেখা যাচ্ছে যে ডেটাবেজের মধ্যে পাঠিয়ে দিব আচ্ছা এখানে আমরা একটা ফিল্ড আসি ভেরিয়েবল আসি সাপোজ এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড আমি নাম ভেরিয়েবল নাম দিলাম পাসওয়ার্ড তুমি যদি মনে করো সিম্পলি পি দিবা তাও কিন্তু হবে বাট এইখানে অবশ্যই ঠিক মতো লিখতে হবে ওখানে আমরা পাস দিয়েছিলাম অবশ্যই পাস দিতে হবে তুমি যদি এখানে পাসওয়ার্ড দাও তাহলে কিন্তু হবে না দেখবে এটা একটা অ্যারোর আসবে দেখি অ্যারোর আসাটা ভালো তাহলে তোমাদের তোমরা যদি তোমাদের অ্যারোর হয় কোড করার সময় তাহলে তোমরা কারেকশন করতে পারবা তাহলে এখানে আমরা দিচ্ছি ইউর পাসওয়ার্ড ইস আর এখানে দিচ্ছি হচ্ছে ইউর ইমেল ইস কন্ট্রোলেস এবার দেখি আমাদের এখানে আমরা আসি যদি এই অবস্থায় রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দেওয়া মানে হচ্ছে রিলোড হবে পেজটা আমি এফ ফাইভ দিচ্ছি এই যে কন্টিনিউ করতে বলছি কনফার্ম ফর্ম সাবমিশন কন্টিনিউ তাহলে দেখো ইউর নেম ইজ আলিজা আসছে ইউর ইমেল ইজ আলিজা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আসছে বাট আনডিফাইন ইন্ডেক্স কী আসছে পাসওয়ার্ড এটা কেন আসলো কারণ দেখো এই যে এই অ্যারের মধ্যে আমার ইন্ডেক্স কিন্তু আছে পাস কিন্তু আমি বলতেছি যে ইন্ডেক্স হবে পাস ইন্ডেক্স পাসওয়ার্ড যেই কারণে কিন্তু এখানে আউটপুটও আসেনি শুধু ইউর পাসওয়ার্ড ইজ আসছে তাহলে দেখো অ্যারোটা কোথায় 
তো আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিন্তু এই ভুলটা করলাম তা না হলে কিন্তু তোমাদের এর রাস্তা তোমরা কারেকশন করতে পারবা না তো এখানে পাস দিলে প্রবলেম সলভ এবার ধরো ইমেলের স্পেলিং তুমি ভুল করছো কোনো কারণে হতেই পারে দেখো এবার এটার জন্য একটা এরর মেসেজ আসবে উপরে ফার্স্টেরটা আর থার্ডটা কিন্তু ঠিক আসবে আমি ব্রাউজারে যাচ্ছি রিফ্রেশ কন্টিনিউ তাহলে দেখো ইউ নেম ইজ আলিজা ইমেলের ক্ষেত্রে প্রবলেম আসছে পাসওয়ার্ড কিন্তু আমাদের আসছে একজন হ্যান্ড রেজ করছো তুমি যদি কোয়েশ্চেন করতে চাও প্লিজ शिखते বুঝতে পেরেছ তো এখন আসো যে যদি আমি এটাকে কমেন্ট করে রাখি প্রিন্ট আটটাকে কমেন্ট করে রাখলাম এবার এফ ফাইভ দিচ্ছি রিফ্রেশ এন্টার তাহলে দেখো যদি এগুলো একটু ফরমেটিং করে দেখাতে চাই আমরা তো চাইলে পারবো এখানে নেমের পরে যদি আমরা একটা কনকার্টিনেশন অপারেটর দিয়ে যদি আমরা ব্রেক ট্যাক দিই বিয়ার সবগুলোতে যদি দিয়ে আসি তাহলে অবশ্যই আমি সেটা দেখাতে পারবো डाटा मैच कर लो क्या ना कर ले तुम्हें मैसेज दिखे सो हमें क्योंकि एखे पी एस पी डेटा रिसिव कर अनुसार मैसेज दिए तुम्हें चिंता करते सर पासवर्ड हमें ये देखो हमें देखान जो बी ना देखते बोझार चेषा कर पासवर्ड हमें रिसिव करते कि ना तो अवश्य हमें यूजार के क्लायंटर देखो ना का देखो ना ये हमें सरसिटी डेटा बेज स्टोर करब और एनक्रिप्टेड फर्मेटे स्टोर करब एनक्रिप्टेड फर्मेट मैं प्लेन टेक्स ना से कन्भार्ट हो कतगो सीम से अवश्य हमें देखो तो एख आसो जी मन करो ज আলিজা আলিজার দের জিমেল ডট কম এগুলো একটু বোল্ড হবে সেটাও কিন্তু করা যাবে তাহলে বোল্ড করতে গেলে আমার এই যে আউটপুটে এটাকে বোল্ড করতে হবে তাহলে এর আগে পরে আমাকে বিটা ইউজ করতে হবে তাহলে দেখো এর আগে পরে তো আমাদের নর্মাল আউটপুট আছে স্ট্রিং আছে এখানে ব্রেক ট্যাক আছে আমি এটার ভিতরে যদি লিখে দিই সাপোজ এখানে বিট শুরু এবং এখানে বিয়ারের আগে যদি বলি বি ট্যাক শেষ আশা করি কাজ করবে আমি একটাই দিলাম কন্ট্রোল এস অল্টার ট্যাপ এফ ফাইভ বাকিগুলো তোমরা দিয়ে দেখবা সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না দেখো আলিজা কিন্তু বোল্ড হয়েছে তো এখানে তুমি সিএসএস এর কোড লিখে সব কিছুই করতে পারবা আপাতত শুধু আমরা পিএসপির পার্টটাকে বুঝি এখন আসো যে আমি ব্যাকে যাচ্ছি ব্যাকে যাওয়ার পরে আমি রিফ্রেশ দিচ্ছি এখন ধরো যদি আমরা এই পিএসপি টু এটা তো ফোল্ডারের নাম এরপরে এসে তো আমরা জানি বাই ডিফল্ট ইন্ডেক্স রান করছে যদি আমি এখানে এ অবস্থায় প্রসেস ডট পিএসপি লিখি কি হবে ডেফিনেটলি কতগুলো অ্যারোর আসবে দেখে আসে কিনা তাহলে দেখো কতগুলো অ্যারোর আসছে আনডিফাইন ইন্ডেক্স আনডিফাইন ইন্ডেক্স আনডিফাইন ইন্ডেক্স দ্যাট মিন্স নেম ইমেল পাসওয়ার্ড আমরা তো এগুলো ভুল লিখি নাই তাহলে এগুলো কেন আসলো এখন আসছে এই কারণে যে আমরা তো সাবমিটই করি না সাবমিট না করে সরাসরি প্রসেস পিএসপি অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করতেছি তো আমি যদি ডেটা সাবমিট না করি সে তো ডেটা পাবে কোথ থেকে তো এখানে আরও ভালো করে বোঝানোর জন্য আমি উপরের প্রিন্টারটাকে অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি কন্ট্রোল এস তাহলে দেখবা অ্যারেটা ব্লাঙ্ক আসবে আমি এখানে রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখো এই উপরে অ্যারেটা অ্যারের মধ্যে কিন্তু কিছু নাই তেমন একটা ব্লাঙ্ক অ্যারে আসছে ব্লাঙ্ক অ্যারে আসা মানে হচ্ছে আমার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড কিন্তু কিছু পাই নাই কিন্তু যদি আমি ব্যাকে গেলাম এখানে যদি কোনো কিছু লিখি সাপোজ লিখলাম হচ্ছে বুলবুল বুলবুল সিএসি অ্যাট দ্য রেট এখন কিন্তু ডেটা আছে ওয়ান 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 এখন যদি সাবমিট করি তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই তাহলে কিন্তু সে এই অ্যারেটা কিন্তু ব্লাঙ্ক আসে না আমি এটা বোঝানোর জন্য যে অ্যারেটা কিন্তু ডেটা নিয়ে আসছে কিন্তু আমি যদি এই প্রসেস ডট পিএসপি কেটে দিই এন্টার দিলাম এখন আমি কিন্তু সাবমিট করি নাই সাবমিট না করে আমি যাচ্ছি হচ্ছে প্রসেস ডট পিএসপিতে প্রসেস ডট পিএসপিতে তাহলে কিন্তু আমার অ্যারেটা ব্লাঙ্ক এবং কত অ্যারোর মেসেজ আসছে আমি চাচ্ছি অ্যারোর মেসেজগুলোকে কন্ট্রোল করতে যদি কেউ এই প্রসেসে চলে যায় তাহলে সে কোনো ডেটা নিয়ে যায়নি তাহলে সে এখানে বলবে ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট কিন্তু এই অ্যারোর মেসেজগুলো চাচ্ছি না 
এর জন্য আমাদের দুই একটা ফাংশন আমাদেরকে এখন জানতে হবে তাহলে এখন দেখো এই অ্যারেটা কিন্তু এমটি এমটি নামে একটা ফাংশন আছে সেটাকে আমরা পরিচয় করে দিতে পারি পাশাপাশি অ্যারের এলিমেন্ট কাউন্ট করার জন্য সম্ভবত লাস্ট ক্লাস আমরা দেখিয়েছিলাম যে কাউন্ট নামে একটা ফাংশন আছে সেটা দিয়েও দেখাতে পারি আসলে দুইটাকে দুইটা ফাংশনকে পরিচয় করিয়ে দিই একটা তো নতুন এমটি আর একটা হচ্ছে তোমার কাউন্ট তো আমরা তোমার যেটা জানো সেটা দিয়ে যদি আমি এখানে লিখি কোড সাপোজ ইফ এখানে লিখব কাউন্ট কাউন্ট ফাংশন কাউন্ট ফাংশনের মধ্যে কি দিব অবশ্যই অ্যারেট অ্যারের নাম যে ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট এখানে বলবো নট ইকুয়াল জিরো কালি ব্র্যাকেট শুরু এর শেষটা কোথায় হবে শেষটা হবে লাস্টে এসে তাহলে ব্যাপারটা কি হলো আচ্ছা কোডটা একটু ফর্মেট করে নিই কন্ট্রোল অলটা আই তাহলে কোডটা ফর্মেটিং হয়ে গেল তাহলে কাউন্টের কাজ কি যে অ্যারের মধ্যে কতগুলো এলিমেন্টস আছে সেটা কাউন্ট করবে যদি কোনো এলিমেন্ট না থাকে তাহলে তো এর ভিতরে আসবে না এই জন্য আমরা বলছি নট ইকুয়াল জিরো নট ইকুয়াল জিরো মানে অবশ্যই আমার অ্যারের মধ্যে এলিমেন্ট আছে তো যদি থাকে তাহলে সে এই পার্টে আসবে আর যদি না থাকে তাহলে এই পার্ট কাজ করবে না তাহলে অ্যারের মেসেজ দেখাবে না এবার দেখে আসলে আমরা যেটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিনা এখন যদি কেউ বলো কাউন্ট নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে তাহলে সেটার জন্য আবার আলাদাভাবে আমাকে কথা বলতে হবে আমি এবার রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখো এবার অ্যারে ব্লাঙ্ক কিন্তু কোনো অ্যারের মেসেজ নাই আমি আবার এই প্রসেস ডট পিএসপি ইউআরএল থেকে লিখাটা মুছতে দিচ্ছি এন্টার দিচ্ছি তাহলে দেখো আমি সাবমিট করতেছি না আমি এখন প্রসেস ডট পিএসপিতে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি যে প্রসেস ডট পিএসপি দেখো অ্যারে ব্লাঙ্ক আমার নিচের মধ্যে কোনো অ্যারোড দেখাচ্ছে না কারণ আমি এটাকে কন্ট্রোল করছি যে কন্ট্রোল করছি এইভাবে যে কাউন্টের মধ্যে যদি কোনো ডেটা না থাকে তাহলে এই পার্ট কাজই করবে না সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে বলতে পারি যে এলস এক বলে দিলাম যে ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট যদি আমরা এতটুকু বলি দেখি এবার কি আসবে আমি রিফ্রেশ দিচ্ছি এফ ফাইভ দিয়ে দেখো ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট আর যদি আমাদের সাবমিট বাটনে ক্লিক করি তাহলে অবশ্যই ডেটা আসবে আমি ব্যাকে যাই এখন যদি আমি সামথিং এখানে লিখি সামথিং সাবমিট তাহলে দেখো এবার কিন্তু আমার ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট দেখাচ্ছে না তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো কাউন্ট ফাংশনের কাজটা যদি আবার একটু রিপিট করি যদি তুমি এখান থেকে একটা লাইন ইউজ করো সাপোজ ধরো যদি দিতে চাও যে একো কাউন্ট ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট যদি এটা দাও তাহলে আশা করি অ্যার ইলিভেন্ট কয়টা সেটা ওরা বলবে আমি এখানে রিফ্রেশ দিচ্ছি কন্টিনিউ এই যে দেখো এখানে থ্রি আসছে আচ্ছা এখানে ব্রেক টেক দিই তাহলে আমাদের কোথায় দিতে হবে ইউ নেমের আগে তার মানে এটার পরে এখানে যদি আমরা একটা ব্রেক টেক দিই ডট বিয়ার কন্ট্রোল এস অল্টার ট্যাব এফ ফাইভ এন্টার তাহলে দেখো যে অ্যার ইলিভেন্ট কয়টা তিনটা সো তিনটে এলিভেন্ট ছিল তার মানে ব্ল্যাঙ্ক না নন জিরো নাম্বার আর যদি আমরা এখন এই প্রসেস ডট পিএসপি মুছে দিই এন্টার দিলাম এখন যদি আমি প্রসেস ডট পিএসপিতে যাই তাহলে দেখো অ্যারের ইলিমেন্ট জিরো যে কারণে বলছে ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েরি আছে কারো কোয়েরি নাই আচ্ছা থ্যাংক ইউ মোশারফ এন্ড মইনুল মোশারফের কোয়েশ্চেন আছে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা এবার আসো যদি আমরা এই কাজটা আরেকটা ফাংশন দিয়ে করতে চাই ওই ফাংশনটা আমরা অনেক ইউজ করি তাহলে কাউন্ট এটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি দরকার নেই এইখানে আমি একটা ফাংশন ইউজ করতে পারি ফাংশনের নাম হচ্ছে এম টি ই এম পি টি ওয়াই এম টি ভিতরে বলতেছি ডলার আন্ডার স্কোর পোস্ট তাহলে যদি এম টি হয় তাহলে আমরা কি এখানে ঢুকতে দিব এম টি হলে তো আমরা ঢুকতে দিব না তাহলে আমরা কখন দিব নট এম টি যদি হয় তাহলে এক্সটাউন্টের সাইন দিলাম দ্যাট মিন্স নট এম টি যদি এম টি না হয় তাহলে আমার এই পার্ট কাজ করবে আর যদি এম টি হয় তাহলে আমাকে বলবে ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট সো কন্ট্রোল এস দিচ্ছি দেখি আমাদের এই ফাংশনটার কাজ কি রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখো এই অ্যারেটা কিন্তু এম টি ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট আমি প্রয়োজনে প্রসেস ডট পিএসপি ইউআরএল এ গিয়ে রিমুভ করে আবার শুরু থেকে আসি এন্টার দিলাম এখানে যদি তুমি কিছু লিখো পাসওয়ার্ড দিলাম সাবমিট এখন কিন্তু এম টি না আমার কাজ করছে তারপর নট এম টি হলে দ্যাট মিন যদি এই পোস্টের মধ্যে ডেটা থাকে তাহলে আমাদের এখানে কাজ করবে ডেটা থাকা মানে এম টি না আর যদি এম টি হয় তাহলে আমার ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট বলবে তাহলে এবার আসো আমি প্রসেস ডট পিএসপি ইউআরএল এ গিয়ে এই ফাইলটাকে ক্লোজ করতেছি এন্টার 
এখন যদি আমি প্রসেস ডট পিএসপি তে যাওয়ার চেষ্টা করি দেখো ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট তো এখন এই এমটি ফাংশনের যদি কাজটা একটু বুঝতে চাও আমাদের এখানে এই পার্টগুলো আপাতত মুছে দিচ্ছি আমি শুধু এমটি ফাংশনের কাজটা একটু বুঝাই এখানে তো একটা কাজ দেখলাম আমি এগুলো সব রিমুভ করে দিচ্ছি কারণ একটু পরে আমরা এই পার্টে আর থাকব না অন্য পার্ট নিয়ে কাজ করব শুধু এমটি ফাংশনটা বোঝার চেষ্টা করো এটা কাজে লাগবে আমরা বলে থাকি যে এমটি ফাংশন উইল রিটার্ন ট্রু ইফ কোন কোন ক্ষেত্রে এমটি ফাংশন রিটার্ন ট্রু করে যেমন এই মাত্র যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো অ্যারে ব্ল্যাঙ্ক অ্যারে আমাদের কাছে আসে তাহলে কিন্তু তোমার বলতেছে যে এমটি এমটি ফাংশন রিটার্ন দিচ্ছে ট্রু যদি কোনো ব্ল্যাঙ্ক অ্যারে আসে আমি একটা এক্সাম্পল যদি সেট করি তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে সাপোজ আমি বললাম যে ইফ এম টি ব্র্যাকেটের ভিতরে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি মনে করো ডলার এ এখানে আমরা দিচ্ছি ধরো যদি এখানে দিই নট এম টি এখানে দিচ্ছি ডেটা এক্সিস্ট আর যদি এলস দিচ্ছি এলসে বলতেছি ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট এখন যদি নট এম টি হয় তাহলে ডেটা এক্সিস্ট আর এম টি হলে ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট কখন কখন এম টি হয় রিটার্ন ট্রু করবে আমি লিখতেছি এ নাম্বার ওয়ান একটু আগে দেখছো যে ডলার এ যদি আমরা বলি যে অ্যারেটা যদি ব্লাঙ্ক হয় তাহলে ডলার এ যেটা একটা ভেরিয়েবল চিন্তা করতেছি আমি যদি এখানে মনে করো লিখি যে ডলার এ ইকুয়ালস টু অ্যারে কোনো ইলিমেন্ট নাই তাহলে এ আর এর কোনো ইলিমেন্ট নাই তার মানে এম টি তাহলে এম টি হলে কি বলবে ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট দেখি দেখাই কিনা আমি জাস্ট এম টি ফাংশনটা বোঝাচ্ছি কিন্তু এখানে কোনো ডেটা রিসিভ করাচ্ছি না আমি প্রসেস ডট পিএসপি থেকে এম টি ফাংশনটা বোঝাচ্ছি দেখো ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমাদের ওখানে কাজে লাগছে যে অ্যারে যদি ব্লাঙ্ক থাকে তাহলে আমার ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট বলবে তো এম টি ফাংশন শুধু অ্যারে নিয়ে কাজ করে না অনেকগুলো পার্ট নিয়ে কাজ করে আমি সেটাই বুঝাবো এখন নাম্বার টু যদি এর ভ্যালু নাল হয় সরাসরি যদি নাল হয় এর ভ্যালু যদি সরাসরি নাল হয় তাহলেও সে বলবে ডেটা ডাজ নট নাল হলে ট্রু ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এর ভ্যালু নাল দিই তাহলে কি বলবে নাল হলে এম টি রিটার্ন ট্রু দিচ্ছে আমরা এখানে নট এম টি বলছি তার মানে ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট হবে আমি এফ ফাইভ দিচ্ছি দেখো সেম এরকম ছয় থেকে সাতটা কেজ আছে আমি কেজগুলো লিখি তোমরা চাইলে এগুলো টেস্ট করে দেখতে পারো ডলার এ ইকোয়ালস টু যদি কোনো কিছু না থাকে জাস্ট সিঙ্গেল পোর্শন দিলাম কোনো ডেটা নাই তারপরে ধরো যদি এমন হয় ডলার এ ইকোয়ালস টু সিঙ্গেল পোর্শনের ভিতরে আসে হচ্ছে জিরো এটাও সে মনে করবে এম টি তারপরে হচ্ছে পাঁচ নম্বর কেজ ডলার এ ইকোয়ালস টু যদি তোমার সিম্পলি জিরো দাও সেটাকেও সে বলবে এম টি তারপর তারপরে হচ্ছে আরও কয়েকটা আছে সাপোজ সিক্স যে ডলার এ ইজ নট ডিক্লেয়ার্ড ধরো আমরা এখানে এ ডিক্লেয়ারই করি নাই কিন্তু আমরা এখানে এ কে অ্যাক্সেস করাচ্ছি তাও এম টি ফাংশন কী বলবে রিটার্ন ট্রু তাহলে এখানে যদি আমরা নট এম টি লিখছি তাহলে আমাদের অবশ্যই ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট আসবে কন্ট্রোল এস অল্টার ট্যাপ ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট হয়তো বা অনেকে বুঝতে পারো নাই আমি একটু এখানে ডেটা দিয়ে দেখি ডলার এ ইকুয়ালস টু যদি টেন দিই আচ্ছা টেন না শুধু ডলার এ এবার ধরো আমরা ডিক্লেয়ার করছি এবার আমরা ডিক্লেয়ার করছি এটাও একটা কেস আমি ছয় নম্বর সাত নম্বর একসাথে বোঝাচ্ছি ডলার এ ইজ ডিক্লেয়ার্ড বাট নট ইনিশিয়ালাইজড বাট নট ইনিশিয়ালাইজড তাহলে ডলার এ যদি ডিক্লেয়ার না থাকে তাহলে রিটার্ন ট্রু দিবে আর ডলার এ ডিক্লেয়ার আছে বাট ইনিশিয়ালাইজ করো নাই তাও তোমাকে এই ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট বলবে কারণ এখানে আমরা নট এম টি দিয়েছি এই কারণে আমি ব্রাউজারে যাচ্ছি রিফ্রেশ দিই দেখো ডেটা ডাজ নট এক্সিস্ট স্টিল আছে কিন্তু যদি আমরা এখানে এখানে যদি ডলার এ ইকুয়ালস টু টেন দিই তার মানে এখন কিন্তু ডলার এর মধ্যে ভ্যালু আসছে তাহলে এখন কি এটা নট এম টি অবশ্যই নট এম টি না তাহলে ডেটা এক্সিস্ট বলবে কন্ট্রোল এস অল্টার টেপ রিফ্রেশ ডেটা এক্সিস্ট তাহলে এম টি ফাংশন কিন্তু অনেকগুলো কেজে আমরা ইউজ করে থাকি এখানে কিন্তু আমি সাতটা কেজ লিখছি আরও থাকতে পারে তা আশা করি এই সাতটা কেজ তোমরা বোঝার চেষ্টা করবো এবার আসো আমরা খুব দ্রুত একটা ওয়েবসাইট কিভাবে কাটতে হয় সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব 
আমি ইনডেক্স পেজে চলে যাচ্ছি এখানে এই ফর্মটা তো আমরা বুঝলাম যে তো রেকর্ড হইছে আমি রিমুভ করে দিলে সমস্যা নাই এখন আসো যে কয়েকটা ফাংশনের সাথে পরিচয় করে দিব দুইটা তো আমরা অলরেডি পরিচিত হলাম কাউন্ট এবং এমটি এখন আসো একটা সিনারিও বলি তোমাদেরকে যে ধরো আমাদের একটা ওয়েব সাইট বানাবো সেই ওয়েবসাইটে দশটা পেজ আছে বা একশোটা পেজ হতে পারে প্রত্যেকটা পেজের হেডার সেম এবং ফুটার সেম কিছু যেগুলো কমন যে সেম মনে করো তাহলে আমি প্রত্যেকটা পেজের জন্য হেডার ফুটারের যে কোডগুলো থাকবে সেগুলো কপি পেস্ট করে বসাবো বসালাম কোনো সমস্যা নাই তো এখন যদি তোমার কোনো কারণে হেডার ফুটারের স্টাইল চেঞ্জ করতে হয় বা লিখা সাপোজ হেডারের লিখাটা চেঞ্জ করতে হবে তাহলে কি তুমি একশোটা পেজে গিয়ে চেঞ্জ করবা তো আমরা যেভাবে ওয়েব পেজ ডিজাইন শিখছি তাতে কিন্তু সেটাই হয় এখন আমরা দেখব যে কমন যে পার্টগুলো থাকে এগুলো কিভাবে ডাইনামিক করা যায় শুধু একটা জায়গায় থাকবে আমার একশো পেজে লিঙ্ক হয়ে যাবে এবং ওইটা সেম আসবে তো আমরা একটা খুব দ্রুত একটা পেজ ডিজাইন করে ফেলি ডিপ দিয়ে যে ধরো প্রথমে ডিপ ডট ক্লাসের নাম দিচ্ছি ধরো হেডার সো ডিপ হচ্ছে ট্যাগ ডট হেডার মানে হচ্ছে ক্লাস এবার ট্যাব দিলাম অটোমেটিক একটা ডিপ তৈরি হয়ে গেল এখানে আমরা এইচ টু ট্যাগ বা এইচ ওয়ান ট্যাগ নিতে পারি ট্যাব দিলাম এখানে বললাম যে সাপোজ কি বলবো মাই হেডার আপাতত এটাই দিচ্ছি মাই হেডার ওকে এবার আসো আরেকটা ডিপ নেই ডট ডিপ আমি সংক্ষেপে কিন্তু লিখতেছি এম এর থাকার কারণে হচ্ছে ডট ডিপ না ডিপ হচ্ছে ট্যাগ ডট ক্লাসের নাম দিব হচ্ছে কন্টেন্ট এবার ট্যাব এবার আসো এখানে আমরা পি ট্যাগ ইউজ করে লরেম দিতে পারি দিলাম আরেকবার দিই লরেম ওকে এবার আসো আরেকটা ডিপ ট্যাগ আমরা দিই ডিপ ডট ফুটার ট্যাব এবার আসো ফুটারে যদি আমরা এইচ টু ট্যাগ ইউজ করি এইচ টু ট্যাব এটার ভিতরে এম পার্সেন্ট কপি রাইট আমি ধরো দিলাম যে বুলবুল আহমেদ এতটুকুই থাক স্টাইল তো চাইলে এখানে তুমি সি এস এ সব কিছুই করতে পারবা কন্ট্রোল এস অল্টা ট্যাব আমি একটু ব্রাউজারে যাই এফ ফাইভ আচ্ছা আমরা কিন্তু প্রসেসের মধ্যে আসি সো প্রসেসের মধ্যে কিন্তু এটা নাই আমাদের আছে ওইটা ইন্ডেক্স পেজের মধ্যে এন্টার দিয়ে এবার আসবে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে হেডার এটা হচ্ছে ফুটার এটা হচ্ছে কন্টেন্ট সো তিনটা পার্ট তৈরি হয়ে গেছে আমি এখানে স্টাইল এগুলো যোগ করতে চাচ্ছি না সময় কতটুকু আছে বেশিক্ষণ নাই সম্ভবত আচ্ছা এবার আসো যে আমরা এখানে এই প্রসেস ডট পিএসপিটাকে রিমুভ করে দিই আজকে আর দরকার নাই আমার ফাইল কম থাকলে বোঝাতে সুবিধা তাহলে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি বৃষ্টি ধর তুমি হ্যান্ড রেজ করছো দ্রুত কোশ্চেন চাইলে করতে পারো বৃষ্টি তোমার কথা ক্লিয়ার না বোঝা যাচ্ছে না বেশি তোমার কোশ্চেনটা আমরা এখনো পাইনি কোশ্চেনটা চাইলে করতে পারো তোমার মাইক্রোফোন মিউট করা আছে আনমিউট করে কথা বলো আচ্ছা সম্ভবত বৃষ্টির ওখানে মাইক্রোফোন কাজ করতেছে না আমরা ক্লাসটা প্রসিড করি পরবর্তী তুমি বৃষ্টি তোমার ওখানে যদি মাইক্রোফোন ঠিক হয় তারপরে কথা বলো হ্যাঁ পারবা র্যাপার ফুল আমি তো এখানে আসলে ওইভাবে ডিজাইন করি না আমি শুধু দেখাবো যে কিভাবে কাটতে হবে র্যাপার ফুল র্যাপার হেডার ফুল হেডার ওটা তো আমরা যখন ফুল উইথ এস টেমেল ডিজাইন করেছি তখন আমরা এটা একটা টেকনিক ইউজ করছিলাম তাই না আমরা তো ফুল উইথ এস টেমেল যে প্রজেক্টটা করেছিলাম মেবি এই যে পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার লেকচারে প্রজেক্ট ইউজিং এস টেমেল সিএসএস এখানে আমরা তোমার এইখানে এইখানে যদি আমি দেখি আমার যতটুকু মনে পড়ে ফুল উইথ এস টেম এল তোমাদের এখানে দেখিয়েছিলাম এই যে হাউ টু ইউজ ডিপ ট্যাগ ইন ফুল উইথ এস টেম এল ডিজাইন সো এস টেম এল ডিজাইন ফুল উইথ এস টেম এল ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা তখন র্যাপার ফুল র্যাপার হেডার ফুল হেডার এগুলো ইউজ করেছি এখন এটা যে সব ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো তা কিন্তু না ইউনিক বলে কিছু নাই যে যেভাবে ডিজাইন করতে পারে করবে তো আমি এখানে শুধুমাত্র তিনটা সেকশন নিয়েছি একটা হেডার একটা কন্টেন্ট আর একটা হচ্ছে ফুটার তুমি চাইলে সেকশন আরও বাড়াতেও পারো 
আমি শুধু এখানে পার্ট দেখাবো কাটাকাটির একটা পার্ট দেখাবো যে কিভাবে ডাইনামিক করা যায় ঠিক আছে ইভেন এখন সময় কম থাকার কারণে আমি এখানে কোনো সিএসএস যুক্ত করতেছি না এখন আসো যে আমরা এই পেজটা এখানে আরো কয়েকটা পেজ যদি বাড়াই সাপোজ ধরো আচ্ছা না বাড়ালাম এখানে এখন আমরা একটা কি বলে আচ্ছা বাড়াই ধরো নিউ ফাইল এখানে ধরো আমার একটা পেজ আছে কন্ট্যাক্ট ডট পিএইচপি হতেই পারে ধরো আরেকটা পেজ আছে কি বলে অ্যাবাউট ডট পিএইচপি কয়েকটা পেজ আমি তৈরি করলাম তো সবগুলো পেজেই হেডার থাকবে হচ্ছে তোমার এই যে মাই হেডার ফুটার থাকবে হচ্ছে এটা তোমার সবগুলো পেজে কমন তো এখন এটা কিন্তু স্টাইল সেট করলে কালার ঠালার অনেক কিছুই আসতো আমি যেহেতু সেট করি নাই তো যখন কমন পার্টগুলো থাকবে আমি সেই কমন পার্টগুলোকে ডাইনামিক করার চেষ্টা করব তো ডাইনামিক করার জন্য যেটা করব আমি এই এখানে নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করব এখানে না এই রুট ফোল্ডারের রুট ফোল্ডারের মধ্যে আমরা আচ্ছা এখান থেকে হয় কিনা রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ ফোল্ডার ওকে নিউ ফোল্ডার এখানে আমি নাম দিচ্ছি ইনক্লুডস সাধারণত প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে যে ফোল্ডারগুলো ইউজ করে আমি সেই ধরনের নামই দিচ্ছি ইনক্লুডসের ভিতরে আমি কয়েকটা ফাইল জেনারেট করতেছি রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ ফাইল আমি ইনক্লুডসের উপরে কিন্তু রাইট বাটন ক্লিক করেছি নাম দিচ্ছি হেডার ডট পিএইচপি যেগুলো কমন থাকবে সব পেজে সেগুলো আমি বানাচ্ছি আবার দিচ্ছি ইনক্লুডসের উপরে নিউ ফাইলে ক্লিক করলাম ফুটার ডট পিএইচপি তাহলে দুইটা এখন আসে আমি ইন্ডেক্স পেজটা ওপেন করি এখানে হেডার কতটুকু এটা হচ্ছে হেডার তা আমি একেবারে টপ থেকে এই হেডার পর্যন্ত পুরোটা কাট করব দেখো সিলেক্ট করলাম এতটুকু এখানে কিন্তু অসংখ্য কোড থাকতে পারে আমার এখানে কিছু লিখি নেই বলে কোড কম কন্ট্রোল এক্স কাট করলাম কাট করে আমি চলে যাব হেডার ডট পিএসপি এটার মধ্যে এখানে কন্ট্রোল ভি দিলাম আপনি পেস্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল এস এখন যদি তুমি তোমার পেস্টটাতে আসো রিফ্রেশ দাও আচ্ছা আমি মনে এটা কাট করার পরে সেভ করি নাই দেখি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি সেভ করি নাই বুঝবা কীভাবে এই দেখো পাশে তোমার একটা বুলেট সাইন আছে কন্ট্রোল এস দিব আমরা ইন্ডেক্সে গিয়ে কন্ট্রোল এস এবার আশা করি হেডারটা এখানে দেখাবে না কন্ট্রোল এস হেডারটা দেখাচ্ছে না তুমি যদি কন্ট্রোল ইউ দাও সোর্স করে দেখবা কিছু অ্যারোর আসবে আচ্ছা এখানে মজিলা হওয়ার কারণে সরি এটা ক্রমে দেখাচ্ছে না যদি আমাদের মজিলা হতো দেখাতো যে তোমার হেস্টেমেলের শেষটা দেখাতো রেড আচ্ছা আমি একটু দেখি তো মজিলা ওপেন করে আচ্ছা মজিলা ওপেন হতে থাক আমি এখানে কাটাকাটির কাজটা করি আচ্ছা এখানে দেখাচ্ছে দেখো যে এখানে যে বডির শেষ পাইছে শুরু নাই এস্টেমেলের শেষ পাইছে বাট শুরু নাই রেড কালার দেখাচ্ছে এবার আসলে যে ফুটার পাটটা কাটবো তাহলে আমার ফুটার পাট কতটুকু এতটুকু একবার শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলবো কন্ট্রোল এক্স এবার ফুটারের মধ্যে গিয়ে আমি এটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল এক্স দিলাম তাহলে এখন আমরা ইন্ডেক্স পেস্টটা যদি সেভ করি কন্ট্রোল এক্স দিলাম এবার যদি আমি ব্রাউজারে যাই রিফ্রেশ রিফ্রেশ তাহলে দেখবো হেডারও নাই ফুটারও নাই শুধুমাত্র কন্টেন্ট পার্টটা আছে তাহলে এই কন্টেন্ট পার্টটা তো এক এক পেজে এক এক রকম সো এটা তার কমন বিষয় না এখানে এক এক পেজের কন্টেন্ট এক এক রকম সো আমি এটাকে কাটলাম না কারণ এটা এই পেজের জন্য ফিক্সড আমি দেখি মজিলা আসছে কিনা আচ্ছা এখানে যদি লিখি লোকাল হোস্ট পিএসপি টু এবার কন্ট্রোল ইউ দিচ্ছি দেখো এই যে এটা কিন্তু রেড কালার ধারণ করছে টিপ ক্লাস কন্টেন্ট আচ্ছা আর ক্রমে কি দেখায় দেখি একটু কন্ট্রোল ইউ এখানে দেখায় নাই তার মানে এক এক ব্রাউজারে এক এক ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় এই সুবিধা নিয়ে সামনে আরও যখন আমরা ডেভেলপমেন্টের কাজ করবো তখন এগুলো আমরা বলবো কন্ট্রোল ডাব্লিউ দিয়ে আমি উইন্ডোটা ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা এখানে আসে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই উপরে হেডারটা যুক্ত করা নিচে ফুটারটা যুক্ত করা কিন্তু আমরা ওই কোড আর কপি করে আনবো না পিএসপির মাধ্যমে এটা করবো তাহলে কিভাবে করা যায় এখন এটা তোমাদের শিখতে হবে তাহলে দেখা একবার উপরে আমি এখন পিএসপির কোড লিখবো আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম পিএসপির যে পিএসপির কোড যে কোনো জায়গাতে লিখা যায় তাহলে এখন আসো যে এখানে পিএসপির কোড শুরু এটা বোঝাতে গিয়ে যদি আমরা আমাদের সেশন এক্সপায়ার হয়ে যায় তাহলে আমরা আরেকটা সেশনের জন্য কিছুক্ষণের জন্য আসবো আর যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তো হলো তাহলে পিএসপির শুরু শেষ এটার ভিতরে আমরা চারটা ফাংশন ইউজ চারটা ফাংশন যে কোনো একটা ইউজ করতে পারবো যদিও পার্থক্য আছে আপাতত আমি একটা পরিচয় করাচ্ছি ইনক্লুড ওয়ান্স একটা হচ্ছে ইনক্লুড আর একটা হচ্ছে ইনক্লুড ওয়ান্স যে কোনোটা ইউজ করা যাবে আপাতত আমি ইনক্লুড ওয়ান্স নিচ্ছি ইনক্লুড ওয়ান্স ওকে এরপরে ইনক্লুড ওয়ান্সের পরে সিঙ্গেল কোটেশন বা তুমি ফার্স্ট ব্যাকেটও দিতে পারো সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে আমাকে 
हेडारे पाथा बोलते हैं कथाय आ তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে ইনক্লুডস ফোল্ডারের মধ্যে এখানে সাজেস্ট করে না যদি ড্রিম ওয়াইবার হতো তাহলে সাজেস্ট করতো বা তোমার যদি নেট বিনস হতো সাজেস্ট করতো তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি ইনক্লুডস আমাদের এটা ইনক্লুডস কেমন লিখলাম কারণ আমাদের ফোল ইনক্লুডস ফোল্ডারের ভিতরে হেডারটা আছে তাহলে ইনক্লুডস স্পেলিং মিস্টেক হলে কিন্তু আসবে না এরপর হচ্ছে হেডার ডট পিএইচপি সেমিক্লন দেখি আমাদের আগে আসে কিনা কন্ট্রোল এস অল্টা ট্যাব রিফ্রেশ দেখো হেডারটা কিন্তু চলে আসছে তাহলে এটা সুবিধা একটু পরে আমি আলোচনা করছি আগে যুক্ত করি তাহলে এখন আসলে নিচে আমাদের ফুটার যুক্ত করতে হবে এগেন পিএসপির কোড শুরু এবং পিএসপির কোড শেষ আমরা চাইলে এক লাইনও রাখতে পারি যেহেতু একটা লাইনই হচ্ছে এখানে ইনক্লুড ওয়ান্স তুমি চাইলে ইনক্লুডও দিতে পারো পার্থক্য কিছুটা তো অবশ্যই আছে সেটা আমি একটু পরে আসতেছি ইনক্লুড ওয়ান্স চাইলে তুমি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে সিঙ্গেল পরিসনও দিতে পারো কারণ এগুলো ফাংশন তাহলে আসো ইনক্লুডস দেন স্ল্যাশ ফুটার ডট পিএসপি কন্ট্রোল এস অল্টা ট্যাব এফ ফাইভ তাহলে দেখো ফুটারও কিন্তু চলে আসছে তো এখন এটা সুবিধা কি যেটা আমি বলতেছিলাম যে আমার একটা নতুন একটা পেজ লাইক অ্যাবাউট ডট পিএইচপি এখানে আমার হেডারটা লাগবে তাহলে আমি হেডারের কোড যদি আগের মতো চিন্তা করতাম হেডারের মধ্যে যে কোড ছিল আমি কিন্তু এতটুকু কবি বেস্ট করতাম এখন এটা না করে আমি হেডারের মধ্যে গিয়ে যেটা করব সরি হেডার না তো কন্ট্যাক্ট অ্যাবাউট ডট পিএইচপিতে গিয়ে যেটা করব এখানে পিএসপি শুরু করব পিএসপি শুরু এবং শেষ এখানে যেটা করব ইনক্লুড দেখো এবার শুধু ইনক্লুড দিচ্ছি তাও কাজ করবে ইনক্লুড ইনক্লুডস স্ল্যাশ হেডার ডট পিএইচপি কন্ট্রোল এস এবার আমি এখানে গিয়ে অ্যাবাউট ডট পিএইচপিটা ওপেন করব অ্যাবাউট ডট পিএইচপি তাহলে দেখো শুধু কিন্তু মাই হেডার চলে আসছে তাহলে এখন সুবিধা কি যদি এভাবে একশোটা পেজ থাকে আমি কোথাও তার কোড লিখতেছি না আমি ডাইনামিক করছি পিএসপি দিয়ে এখন ধরো যদি আমার এই ইনক্লুডসের মধ্যে হেডার যেটা আছে এখানে যদি আমি হেডারের টাইটেল চেঞ্জ করে দিই এখানে বললাম যে হবে হচ্ছে মাই ফোন বুক তো আমাদের পিএসপি দিয়ে প্রথম প্রজেক্টটাই হবে মাই ফোন বুক প্রজেক্ট তো প্রজেক্ট নিয়ে আমি পরে কথা বলবো আপাতত টাইটেলটা চেঞ্জ করলাম রিফ্রেশ দাও দেখো এখানেও ফোন বুক আসছে যদি আমরা ইনডেক্স পেজে যাই সেখানেও দেখো ফোন বুকই কিন্তু আসছে এবার আসো ফুটারটা অ্যাড করে নেই কন্ট্যাক্ট পেজে সরি অ্যাবাউট পেজে এখন আসো আমি এখানে একটা ফুটার অ্যাড করতে যাচ্ছি বা এটাকে ডুপ্লিকেট করে নেই কন্ট্রোল ডি শুধুমাত্র দ্রুত কাজ করার জন্য কন্ট্রোল ডিতে ডুপ্লিকেট করলাম আর এখানে কি করব আমরা ফুটার কন্ট্রোল এস অল্টা ট্যাফ এবার আমরা এখানে যাব হচ্ছে অ্যাবাউট ডট পিএসপিতে অ্যাবাউট ডট পিএসপি দেখো আমার দুইটা কিন্তু আসছে তো এখন আসো এটার জন্য কন্টেন্ট নতুন কন্টেন্ট থাকতে পারে মাঝখানে তাহলে কী লাগবা যে ডিভ ডট ধরো অ্যাবাউট ট্যাব আমাদের আর একটা সেশনের জন্য একটু আসতে হবে হ্যাঁ দশ পনেরো মিনিট সময় লাগবে নাহলে এই টপিকটা শেষ হবে না তো তোমরা রিকানেক্টেড হবো আশা রাখি আর আগামী শুক্রবারে ক্লাসটা কিন্তু হবে না আচ্ছা তাহলে এই অ্যাবাউটের ভিতরে এখন তুমি যদি সাপোজ পি টেক দাও লরেম লরেম যা খুশি দাও এখানে কিন্তু আসবে আমি ব্রাউজারে যাই এফ ফাইভ তাহলে এই যে এখানে এই সেকশনটা কমন না কারণ হচ্ছে আমাদের এই সেকশনে কী আসবে বিভিন্ন কিছু আসতে পারে এক এক সেকশন এক এক রকম কিন্তু এই দুটা সেকশন দেখাচ্ছে কমন তো যেই পার্টগুলো কমন সেগুলো কিন্তু আমরা পিএসপি দিয়ে কাটবো দ্যাট মিন্স ডাইনামিক করবো এটা কি বলা হচ্ছে ডাইনামিক সাইট যে আমার সব পেজে যেগুলো সেম থাকবে সেগুলো আমরা একটা জায়গাতে লিখে সব জায়গাতে রান করাবো তো এখন আসো যে পার্থক্যটা একটু বুঝাবো যে ইনক্লুড ইনক্লুড ওয়ান্স রিকোয়ার রিকোয়ার ওয়ান্স চারটা আসে আমি এখানে ইনক্লুড লিখছিলাম যদি আমি এখানে ইনক্লুড না লিখে রিকোয়ার লিখি দেখো কিউ ইউ এই যে রিকোয়ার নামে একটা ফাংশন আছে আমি নিচে যদি ইনক্লুড মুসে রিকোয়ার ওয়ান্স মানে নামগুলো অন্তপক্ষে মনে রাখো রিকোয়ার ওয়ান্স তাহলে দেখবা কোনো ধরনের প্রবলেম নাই একই আউটপুট আসতেছে আমি রিফ্রেশ দিচ্ছি কোনো ধরনের প্রবলেম নাই এখন প্রথম আসো ইনক্লুড ইনক্লুড ওয়ান্সটা বুঝাই তারপর রিকোয়ার রিকোয়ার ওয়ান্সটা বুঝাবো ইনক্লুড ওয়ান্স আমি যদি ধরো এই উপরে লিখি যে আচ্ছা এটাকে কপি করি কন্ট্রোল ডি ডুপ্লিকেট আমি এখানে ইনক্লুড দিছি মনে করো তাহলে দেখো এখন কিন্তু দুইবার ইনক্লুড আছে আবার ইনক্লুড ওয়ান্স আছে আচ্ছা প্রথমে দুইটা ইনক্লুড দিই কন্ট্রোল এস আমরা ব্রাউজারে যাই আমরা ব্রাউজারে গিয়ে ইনডেক্স পেজে সম্ভবত এটা করেছি তাহলে দেখো হেডারটা কিন্তু দুইবার চলে আসলো হেডারটা দুইবার চলে আসলো রিজন কি কারণ আমরা দুইবার ইনক্লুড করছি তো এখানে যেটা ইনক্লুড ওয়ান্স লিখতে যেটা হতো ইনক্লুড ওয়ান্স যেটা চেক করে যে 
এর পূর্বে কি কখনো আর হেডার অ্যাড হয়েছে যদি হয় তাহলে শেয়ার অ্যাড করবে না তাহলে অল্টার ট্যাপ দিয়ে রিফ্রেশে যাচ্ছি দেখো এবার কিন্তু একটাই আছে যদিও আমরা দুইটা অ্যাড করছি এটি হচ্ছে ইনক্লুড এবং ইনক্লুড ওয়ান সেপ পার্থক্য তাই আমাদের এখানে ইনক্লুড ওয়ান সেপ ইউজ করাটাই সেফ কারণ অনেক সময় ভুলে তুমি দেখা যায় একাধিকবার অ্যাড করে ফেলতেছ তো আমি যদি ইনক্লুড ওয়ান দিই উপরে যদি থাকে তাহলে সে রিপিট করবে না আর যদি শুধু ইনক্লুড দাও নিচে কিন্তু আবার দিলে আবার আসবে এই হচ্ছে ইনক্লুড ইনক্লুড ওয়ান্সের পার্থক্য এবার আসো অ্যাবাউট ডট পিএসপিতে যাই রিকোয়ার দিয়েছি আমি যদি কন্ট্রোল ডি দিয়ে আবার রিকোয়ার দিই কন্ট্রোল এস অল্টার ট্যাফ এখানেও সেম আসবে বাট অবশ্যই পার্থক্য আছে পার্থক্যটা দিয়ে বলবো এখানে কিন্তু রিকোয়ার দুইবার দিছে দুইবার আসছে কিন্তু যদি আমি এখানে পরেরটা রিকোয়ার ওয়ান দিতাম তাহলে এই রিকোয়ার ওয়ান চেক করবো উপরে কি আর এই ফাইলটা অ্যাড আছে যদি থাকে তাহলে শেয়ার অ্যাড করবে না অল্টার ট্যাফ রিফ্রেশ তাহলে দেখো একবারই কিন্তু আসছে আর দুই তিন মিনিট সময় আচ্ছা দুই তিন মিনিট সময় বলে আমাদের শেষ হতো যেহেতু হলো না আমরা আরেকটা সেশনে আসার চেষ্টা করি আচ্ছা আমি তোমাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি যারা আসছো ওয়েলকাম তো এখন যেটা বোঝাচ্ছিলাম যে রিকোয়ার রিকোয়ার ওয়ান্স ইনক্লুড ইনক্লুড ওয়ান্স এই চারটার বেসিক ডিফারেন্সটা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আমি যদি সামারি বলি এখন পর্যন্ত পুরোপুরি শেষ হয় নাই সোফার যতটুকু বুঝিয়েছি তার সামারি যদি বলি রিকোয়ার যদি দাও তাহলে পরবর্তী রিকোয়ার ইউজ করলে একই ফাইল বারবার অ্যাড হতে থাকবে রিকোয়ার ওয়ান্সের কাজ হচ্ছে সে পূর্বে চেক করে তার পূর্বে কোনো রিকোয়ার বা এই সেম ফাইলটা পূর্বে অ্যাড আছে কিনা যদি অ্যাড থাকে সে আর দ্বিতীয়বার অ্যাড করবে না এটা হচ্ছে রিকোয়ার ওয়ান্সের কাজ এখন তোমরা একটা কোয়েশ্চেন চাইলে করতে পারো স্যার আমি যদি রিকোয়ার ওয়ান্সের ঠিক নিচে রিকোয়ার দিই তাহলে কি আবার কি হবে কে বলতে পারবো এখন কি হবে এটা তো একবার আসবে রিকোয়ার একবার আসবে এরপর রিকোয়ার ওয়ান্স কি করবে তার উপরে চেক করবে যে আছে কিনা ফাইলটা আছে সো সে আর নিজে অ্যাক্টিভ হবে না কিন্তু এই রিকোয়ারটা অ্যাক্টিভ হবে কি হবে না এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যাক্টিভ হবে কারণ হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে রিকোয়ার ওয়ান্স হচ্ছে তার পূর্বে দেখে চেক করে তো এটা তো তার পূর্বে না আসে তার পরে তাহলে অবশ্যই অ্যাক্টিভ হওয়ার কথা তাহলে দুইবার আসবে দেখি দেখো দুইবার আসছে তাহলে আমাদের যদি এটাও রিকোয়ার ওয়ান্স দিতাম তাহলে কিন্তু আর আসতো না আসবো যে ভুল করে তুমি ধরো কয়েকবার অ্যাড করছো তাহলে দেখো কয়েকবার কিন্তু আর আসবে না আসলো না এবার আসো যে মেজর একটা হ্যাঁ প্লিজ पूर्व एड हो এই লাইনের পূর্বে কোথাও অ্যাড হয়েছে তাহলে এখানে তো অ্যাড হয়ে গেছে হয়েছে না এই কারণে কিন্তু আর হবে না থ্যাংক ইউ এবার আসো মেজর মেজর একটা ডিফারেন্স বলি আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে এবার আসো মেজর একটা ডিফারেন্স বলি যে অনেক সময় সিকিউরিটির জন্য বিভিন্ন পারপাজে আমরা কোনটা চুজ করব তো নর্মালি আমরা দেখবা ম্যাক্সিমাম মানুষ ইনক্লুড ইউজ করতেছে বা অনেকেই ইনক্লুড ওয়ান্স ইউজ করতেছে তুমি জিজ্ঞাসা করো বলতে পারবে না যে কেন ইনক্লুড ওয়ান্স ইউজ করতেছে তা আমি এই ডিফারেন্সটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম চারটা ডিফারেন্স চাইলে এটা দিয়ে একটা ক্লাস শেষ করা যেত তো এখন আসো যে আমি এখানে একটু কমাই ইনক্লুড ওয়ান্সও কমাই ফেলি রিকোয়ার রিকোয়ারটাও কমাই ফেলি পার্থক্য তো বুঝেই ফেলছো এটাও কমাই ওকে এখানে আসে রিকোয়ার ওয়ান্স আর এটা তো অবশ্যই ফুটার আলাদা পার্ট এখন আসো যে রিকোয়ার ওয়ান্সের কোনো কারণে যদি ফাইলটা মিসিং হয় সাপোজ ধরো ইনক্লুডস ফোল্ডার নাম হচ্ছে ইনক্লুডস আমি এখানে এসটা মুছে দিলাম কন্ট্রোল এস তাহলে দেখো এরোরটা তো এই লাইনের জন্য তাই না এরোরটা কিন্তু এই লাইনে যে এই লাইনটা অ্যাক্টিভ হবে না এখন কথা হচ্ছে এই বাকি বাকি পার্টগুলো কাজ করবে কি করবে না রিকোয়ার ওয়ান্সে যেটা করে রিকোয়ার ওয়ান্সে যেটা করে সে যদি নিজে অ্যাক্টিভ না হয় তাহলে তার পরের কোনো পার্টকে অ্যাক্টিভ হতে দিবে না দেখি আমার কথাটা মিলে কি না রিফ্রেশ দিচ্ছি দেখো তাহলে রিকোয়ার ওয়ান্স দুই ধরনের এরর মেসেজ দেয় একটা হচ্ছে ওয়ার্নিং আর একটা হচ্ছে ফ্যাটাল এরর ওয়ার্নিং ফ্যাটাল এরর এবং এটা যদি পড়ো তাহলে তো আমরা যদি পড়ি রিকোয়ার ওয়ান্স ইনক্লুড হেডার ডট পিএসপি ফেল টু ওপেন স্ট্রিম 
no such file or directory on line number one. In our patchena. Require once, a canoe was a failed opening record input header. A key did it both second to do it error. Actors of warning actors of fatal error. When require one said Jetta Core, she needed the active now hot debate. She poured a kuno part active with the Dibana. Akondoro on a shamoi am right a use Korethaki, Sabudora Kisujinish Taki, Jami. ওই হেরার পার্ট বা লগইন ছাড়া আমি এগুলা কাউকে দেখতে দিব না ওখানে যেতেই পারবে না তখন আমার রিকোয়ার ওয়ান্সটা আমি ইউজ করতে পারি যে আমার যদি কোনো ভাবে সে ওই পেজে যায় যদি এটা অ্যাকটিভ না হয় তাহলে পরের পার্ট দেখবে না আর এবার আসি ইনক্লুড ওয়ান যদি দেই এখানে তাহলে কি হবে রিকোয়ার না দিয়ে আবার আমি দিচ্ছি ইনক্লুড ওয়ান্স এখন কি হবে যে এখন এই এটা তো এরর তাই না কেন এরর কারণ আমার ইনক্লুড ফোল্ডারটা সে পাচ্ছে না আমি এখানে ইচ্ছা করে ভুল করেছি তাহলে এখন তো সে নিজে অ্যাক্টিভ হবে না তাহলে এই পার্টগুলো দেখাবে কি দেখাবে না তোমাদের কাছে কি মনে দেখাইতে পারবে আচ্ছা কন্ট্রোল এস আচ্ছা দেখাবে দেখো সে কিন্তু দেখাচ্ছে তার মানে এখানে ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং দিচ্ছে শুধু কোনো ফ্যাটাল এরর নাই কিন্তু সে নিচের পার্ট দেখিয়ে দিচ্ছে তাহলে এখন ইনক্লুড ওয়ান্স আর রিকোয়ার ওয়ান্সের মধ্যে পার্থক্যটা কি দাঁড়ালো इनक्लूड वन्स जो निजे एक्टिव ना हो पेजर बाकी पार्टगला के एक्टिव हार जो से प्रोटेक्ट करना मैं एक्टिव हार आटकाय ना कि मैंने बाकी पार्ट ठीक आखने क्योंकि क्या हो सो अनेक समय मन होते ही जो पार्ट एक्टिव ना हम नीचे पार्ट आसते दीब ही ना तक हमें कौन यूज करब रिक्वयर वन्स रिक्वयर यूज करब ठीक है रिक्वयर वन्स रिक्वयर एक दिल ही हे इन जो शुद्ध इनक्लूड दे एक ही कथा क्योंकि सो इनक्लूड इनक्लूडेंस मिनिंग तो बीजे एक बार ना पूर्व चेक कर भी करबा जो एखे इनक्लूडो दी एक ही एर मेसेज थे अल्टा टैप ए फाइव सो एक ही एर मेसेज आ इनक्लूडर क्षेत्र दुटाई वार्निंग क्योंकि रिक्वयर क्षेत्र में एक वार्निंग एक फैटल आरो रिक्वयर हे निजे एक्टिव ना हम पर पार्ट के अक्ट करते दिबे ना इनक्लूड हे निजे एक्टिव ना हम पर पार्ट के अक्ट करते दिबे जो एखे रिक्वयर दी कंट्रोल एस अल्टा टैप ए फाइव तेल देखो रिक्वयर क्योंकि नीचे पार्ट के अक्ट करते दे তাহলে আশা করি ইনক্লুড ইনক্লুড ওয়ান্স রিকোয়ার রিকোয়ার ওয়ান্স দেন হচ্ছে এম টি এবং হচ্ছে কাউন্ট এই ছয়টা ফাংশন নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলেছি পাশাপাশি পিএসপি ফর্ম কিভাবে ডেটা রিসিভ করে সেই ডেটাগুলোকে আমরা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারের মাধ্যমে কিভাবে বুঝি এবং সেগুলোকে কিভাবে ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করি এবং কিভাবে আমরা সেটা ডিসপ্লে করা দেবে সেটা দেখেছি তো তোমাদের এই লেকচার যদি তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো তাহলে আমরা যখন প্রজেক্টে যাব দেখবা প্রজেক্টের হাফ ডান দ্যাট মিনস এই যে কাটাকাটির একটা বিষয় থাকবে তারপরে এরে নিয়ে অনেক কাজ করব আমরা সেটার একটা বিষয় থাকবে তো সোফার যতগুলো ক্লাস হলো তোমাদের এখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে সবার পার্সোনাল ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হবে আমার ফুল উইথ এস্টিমেল যেটা সেটা ফলো করে পাশাপাশি তোমরা যেটা করবা তোমরা যে মেনুটা তৈরি করবা সেই মেনুর মধ্যে যদি সাপোজ ছয়টা বা সাতটা বা আটটা যদি অপশন থাকে প্রত্যেকটা অপশনের জন্য আলাদা পেজ তৈরি হবে সো প্রত্যেকের পেজ তো অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে একই পেজ হবে না কারণ হচ্ছে কেউ তার কার্ডটা কপি করবে না তাই না নিজে বানাবা তো ওইটার উপরে কিন্তু মার্কিংটা হবে থার্টি পারসেন্ট মার্কস যাবে প্রজেক্টের উপরে ইভেন ফিফটি পারসেন্ট মার্কসও যেতে পারে তো আমরা যদি আমার সাইডটা দেখাই আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এই কোর্সের আমরা একটা বা দুইটা ক্লাস টেস্ট নিব আগামী সপ্তাহে হয়তো আগামী সপ্তাহে তো শুক্রবার আমি তো থাকবো না আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত আমি ঢাকাতে থাকবো না সো মঙ্গলবারের পরে এসে আগামী শুক্রবারও ক্লাস করবো এবং আগামী মঙ্গলবারও ক্লাস করবো পরপর দুইটা ক্লাস আমাদের থাকবে আগামী সপ্তাহে আগামী সপ্তাহে না সরি পরের সপ্তাহে আচ্ছা আমার সাইটটা কি হলো আবার ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে আছে কেন আচ্ছা মোশারফ কোশ্চেন করতে চাও করো फार्सेक्ट बुझे আর সেকেন্ড প্রজেক্ট শুধুমাত্র ওখানে সব কিছু থাকবে তা আপাতত ফার্স্ট প্রজেক্ট হচ্ছে তোমাদের একটা ডিজাইনের কাজ ডিজাইনের মধ্যে শুধুমাত্র পিএসপি এই বেসিক পার্টটা ইনক্লুড করবা ঠিক আছে এখানে আর এসকিউল নাই টোটাল এসকিউল নাই 
আচ্ছা এবার আসো যে বলো समस्या लिखे हायर সরি সিলেক্ট হয়ার দেন হচ্ছে আপডেট ডিলিট এই চারটা কাজ আমি যদি সিলেক্টে যাই সিলেক্টের কিছু দেখাই যেমন বলছে যে সিলেক্ট কলাম ওয়ান কলাম টু এগুলো টেবিলের ফর্ম হচ্ছে টেবিল নেম তাহলে দেখো ওই যে এগুলো তো এই মুহূর্তে হয়তো তোমরা নাও বুঝতে পারো সিলেক্ট এখানে এই সাইন মানে হচ্ছে অল এগুলো স্টাডি করলে বুঝতে পারবা এখানে যে ট্রাইট ইউজ করবে গেলে বুঝতে পারবা যদি হয়ারে যদি যাই স্ট্রাকচারটা কীরকম সেটা একটু যদি দেখা দেখে আসো শুরুর চেয়ে দেখলে তোমরা দেখবো পারবা এই যে সিলেক্ট ফ্রম হয়ার এটার প্যাটার্নটা হচ্ছে এরকম যদি হয়ার অ্যাড করতে হয় আমি যদি আপডেটে যাই আপডেটের প্যাটার্নটা কীরকম যে আপডেট সেট হয়ার কীভাবে লিখতে হয় আপডেট সেট হয়ার যেগুলো কিওয়ার্ড যেগুলো হচ্ছে কালার ধারণ করছে ডিলিটে যদি যাই ডিলিটের কোডটা কী হবে ডিলিট ফ্রম তারপরে হয়ার থাকতে হয় তো আমি এখানে একটু জাস্ট লিখব না আজকে স্কুয়েল কোড আমি এখানে দেখাবো যে আমরা যে মাই স্কুয়েল মডিউলটা ওপেন রাখছিলাম এই জ্যাম সার্ভারের মধ্যে সেটার পারপাস কি দেখো আমরা লোকাল হোস্ট লিখলে কিন্তু সরাসরি ফোল্ডারের মধ্যে যায় আর লোকাল হোস্ট লিখার পরে স্লাশ দিয়ে যদি আমরা পিএচপি মাই এস কিউ এল পিএচপি মাই এস কিউ এল লিখে এন্টার দিই বানান ভুল হয়েছে পিএসপি মাই এস কিউ এল পিএসপি মাই এস কিউ এল আসতেছে না কেন পিএচপি মাই এস কিউ এল আচ্ছা আমি একটু দেখি लिखते भूल लिखल लिखते माइ एडमिन পিএসপি মাই অ্যাডমিন যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা এখানে ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে পারব দেখো এবার যেটা আসবে এই অ্যানভারমেন্ট তোমরা দেখছো কিনা যদি ডেটাবেসের কাজ করে থাকো তাহলে অবশ্যই এটা দেখার কথা তাহলে দেখো যে যেটা আসলো পিএসপি মাই অ্যাডমিন এখানে দেখো যে ডেটাবেজেস এস কিউ এল তো এখানে আমি যে ডেটাবেজে ক্লিক করি ডেটাবেজে ক্লিক করে আমি একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে পারব ডেটাবেজে ক্লিক করলাম এখানে বলছে ক্রিয়েট ডেটাবেজ ডেটাবেজের নেম দিচ্ছি সাপোজ ধরো ইউজার নামে একটা ডেটাবেজ বানাতে চাই অথবা ফোন বুক নামে একটা ডেটাবেজ বানাতে চাই হতে পারে লিখলাম এবার আসো ক্রিয়েট তো ডেটাবেজ মানে কিন্তু হচ্ছে ইটসে কালেকশন অফ টেবিলস তো অনেকগুলো টেবিল মিলে একটা ডেটাবেজ তৈরি হয় যেমন এখানে ফোন বুক তো ফোন বুকের মধ্যে যখন ক্রিয়েট করলাম সাথে সাথে বলছে একটা টেবিল বানাও সো একটা টেবিল যদি বানাই সাপোজ ধরো আজকে যেমন আমাদের একটা ইউজার টেবিল থাকতে পারে লগ করার জন্য 
বা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সরি তো ইউজার টেবিলে করা নাম্বার অফ কলামস এখানে বাই ডিফল্ট চারটা আছে আমি চাইলে বাড়াতে পারবো কমাতে পারবো আপ ডাউনেরও দিয়ে অথবা চারটা ডিফল্ট আসুক আমি চাইলে পরে চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে আমি গো দিই গোতে ক্লিক করলাম আমরা যে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে শিখলাম বা ওই যে আমরা যে পিএসপিতে ডেটা রিসিভ করতেছিলাম সেই ডেটাগুলো কীভাবে স্কুলে পাঠাবো সেটা যদি আমি জাস্ট এমনিতে একটু দেখাচ্ছি ধরো ইউজার টেব তোমার যে টেবিলটা বানাবা সেই টেবিলের ফিলগুলো কী হবে ধরো হতে পারে ইউ আন্ডার স্কোর আইডি দ্যাট মিনস ইউজার আইডি ইউ আন্ডার স্কোর নেম আন্ডার স্কোর দিতে হবে সরি ইউ আন্ডার স্কোর নেম তারপরে ধরো ইউজারের পাসওয়ার্ড তুমি রাখতে যাচ্ছ পাসওয়ার্ড তারপরে হতে পারে সাপোজ এই তিনটে আমি রাখতে চাই বা ইমেল ইমেল থাকতে পারে আমরা এটাকে ইমেল করে দিই অথবা ইউজার নেমটা অনেক সময় আমরা ইমেল হিসেবে কাউন্ট করে থাকি ইউজার নেম হিসেবে কাউন্ট করে থাকি ধরো এই চারটা ফিল্ড আমরা নিচ্ছি এখানে টাইপ বলতে হয় যে আইডিটা কী হবে আইডি ইন্টিজার টাইপের থাকবে নেম অবশ্যই ভার ক্যারেক্টার ইমেল এটাও ভার ক্যারেক্টার পাসওয়ার্ড এটাও ভার ক্যারেক্টার তো যদি ভার ক্যারেক্টার হয় তার লেন্থ অবশ্যই বলতে হবে সাপোজ একজন ইউজার নেম বলতেছি একশো ক্যারেক্টার হতে পারে ম্যাক্সিমাম ইমেলও বলতে পারে হান্ড্রেড ক্যারেক্টার হতে পারবে পাসওয়ার্ড ধরো আমি বললাম যে পঞ্চাশ ক্যারেক্টার হতে পারবে ম্যাক্সিমাম এটা লিখার পরে প্রত্যেকটা টেবিলের একটা প্রাইমারি কি থাকে আমি কাকে প্রাইমারি কী হিসেবে ডিক্লেয়ার করবো সাপোজ আমি ইউজার আইডিকে প্রাইমারি কী হিসেবে ডিক্লেয়ার করবো তাহলে আমাকে এখানে অটো ইনক্রিমেন্ট এখানে চেক বক্সে টিক দিলাম এবং টিক দেওয়ার পরে যেটা প্রাইমারি কিন্তু অটোমেটিক হয়ে গেছে প্রাইমারি এবার আসো আমরা যদি সেভ দেই আমরা যদি এখন সেভ দেই তাহলে কি হয় তাহলে সেভ দিলাম আমাদের এই হচ্ছে ইউজার টেবিল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে দেখো এই যে ইউজার আইটা কিন্তু লক হয়ে গেছে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে অটো ইনক্রিমেন্ট প্লাস হচ্ছে প্রাইমারি কি এই যে ইউজার নেম ইউজার ইমেল ইউজার পাসওয়ার্ড তো আমরা যখন পিএসপি থেকে ডেটা পাঠাবো এই টেবিলে কিন্তু আমরা পিএসপি দ্যাট মিনস ফ্রন্ট এন্ডে কোড লিখব ব্যাক এন্ডে কোড লিখবো ফ্রন্ট এন্ডে আমরা ডেটা টাইপ করব যখন সাবমিট বাটনে ক্লিক করব তখন কিন্তু এই টেবিলে ডেটা আসতে হবে সো এই কাজটাই কিন্তু আমরা আগামী ক্লাসে দেখাবো জাস্ট এসকিউল নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় আমরা এখানে কিন্তু এসকিউলের কোনো কোড এখনও দেখিনি যদি আমি সরাসরি ডাটা এন্ট্রি দিই সাপোজ ধরো এই যে ইনসার্ট ইনসার্টে গিয়ে আমি এখানে যেহেতু ইউআই ডি অটো ইনক্রিমেন্ট এখানে কিছু লিখতে হবে না ইউজার নেম আমি ধরো দিচ্ছি বুলবুল তারপরে ইমেল দিচ্ছি বুলবুল সিএসি অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ওয়ান 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 যদি এনক্রিপ্টেড ফর্মেট চাই তাহলে এখানে এম ডি ফাইভ একটা অপশন আছে দিলাম যদি আরও ডেটা এন্ট্রি দিতে চাই সাপোজ ধরো দিলাম আলিজা আলিজা অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি মনে করো টু 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 এখানে আমরা এনক্রিপ্টেড ফর্মেটে চাই এম ডি ফাইভ এবার সেই দুইটাই আমরা একসাথে সেভ করে নেই গো তো এই যে এখানে ডেটা তো আমরা সরাসরি এন্ট্রি দিয়ে দিলাম কিন্তু এই যে কোডটা কি ইনসার্ট ইন্টু এই যেটাই বলছি যে তোমরা মাইথ্রি স্কুল থেকে দেখবা যে এই কোডগুলো কীরকম হয় আমরা যদি স্কুলে এখানে যদি যাই ইনসার্ট পাব অবশ্যই আর যাই হোক এখন আমি এটা খুঁজতে চাচ্ছি না একটু দেখি এখানে যে আমাদের কী হলো ব্রাউজারে যাই ব্রাউজ ক্লিক করলাম ব্রাউজে ক্লিক করার পরে দেখো আমার দুইটা ডেটা কিন্তু চলে আসছে সো এই যে ডেটাগুলো এটা এনক্রিপ্টেড ফর্মেট এই ডেটাগুলো কিন্তু আমরা এখানে সরাসরি এন্ট্রি দিব না আমরা যে আজকে ফর্ম ডিজাইন করলাম সেই ফর্মে এন্ট্রি দিব আমার এইখানে ডেটা বেজে সেই স্টোর হবে এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট এবং আমরা যেভাবে সরাসরি ইনসার্ট দিলাম এটাও কিন্তু করা যাবে না আমরা এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য এখানে দেখাচ্ছি এখানে যে এসকিউএল অপশন আছে এসকিউএল এখানে গেলে এসকিউএলের কোড কীভাবে লিখতে হয় যেমন আমি যদি লিখি ইনসার্ট ইন্টু টেবিলের নাম টেবিলের নাম হচ্ছে আমাদের ইউজার টেবিল এরপর ব্র্যাকেট দিতে হবে ব্র্যাকেটের পরে লিখতে হবে ভ্যালুস এরপর আবার ব্র্যাকেট দিতে হবে এখানে এই ইউজারের এখানে বলতে হবে তোমার ফিল্ডের নামগুলো কী কী আছে তাহলে ফিল্ডের নাম আছে ইউ আন্ডার স্কোর নেম আমি আইডি দিব না কারণ আইটা অটো অটোমেটিক আসবে তা আচ্ছা একটু ব্রাউজারটা বড় করা যায় কি না দেখি আচ্ছা বড় তো হচ্ছে তাহলে তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে নেম তোমরা কি আমার সাথে আসো নাকি সবাই চলে গেছো ওকে না যেহেতু সেশনটা আসছে আমি একটু জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি আগামী ক্লাসটাতে তোমরা একটু দেখে আসলে সুবিধা হবে ইউ আন্ডার স্কিমেল ইউ আন্ডার স্কোর পাসওয়ার্ড 
এই তিনটা ফিল্ড আছে ইউজারের মধ্যে তিনটা ফিল্ড আছে আমরা বললাম ভ্যালুজের মধ্যে আমি যা দিব সেগুলো সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে দিতে হবে তাহলে কয় জোড়া সিঙ্গেল কোটেশন হবে যেহেতু তিনটা ফিল্ড তাহলে কমার পরে আবার সিঙ্গেল কোটেশন কমার পরে আবার সিঙ্গেল কোটেশন তাহলে এখন আসো এখানে আমি যদি দিই লাইক ঈশা এখানে দিলাম হচ্ছে ঈশা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি মনে করো থ্রি এখানে এমডি ফাইভ দিচ্ছি না এমডি ফাইভ দেওয়ার ম্যাকানিজম আছে প্লেন পাসওয়ার্ড থাক এখন আসো যে আমি যদি গো দেই এটা আরেকটা ওয়ে ডেটা পাঠানোর এই যে আমার সাকসেসফুল হয়েছে রো ইনসার্ট হয়েছে আমি ব্রাউজারে গেলে এই ব্রাউজে ক্লিক করলে দেখতে পাবো দেখো আমার ডেটা কিন্তু চলে আসছে এই যে তিন নাম্বার আইডি কিন্তু অটোমেটিক অটোমেটিক আসছে যে ঈশা ঈশা দ্য জিমেল ডট কম ট্রিপল থ্রি আমি কিন্তু দুইটা ফর্মেটে দেখলাম একটা ইনসার্টে ক্লিক করে একটা এসকিউএল এ কোড লিখে আমাদের এসকিউএল এর কোড যেটা আমরা এখানে লিখলাম এখানে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে পারো এই কোডটাই কিন্তু আমরা কি বলে যে প্রসেস ডট পিএসপি লিখছিলাম যে পেজটাতে ওখানে লিখবো ওখানে লিখে ডেটাগুলোকে এখানে পাঠাবো তো আমরা আজকে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না কারণ লাস্টের কথাগুলো তোমাদের অনেকের মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে যদি এই বিষয়ে কোনো আইডিয়া না থাকে তো ক্লাসটা ফ্রুটফুল হবে না তো আমি এই কারণে বললাম যে তোমরা স্কিলটা একটু স্টাডি করে আইসো ডাব্লু থ্রি স্কুল থেকে তাহলে আমাদের আগামী ক্লাসটাও ভালো লাগবে তো আজকে এই পর্যন্তই আমি রেকর্ডটা একটু পরেই তোমাদের আপলোড করে দিচ্ছি যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা ক্লাসটা শেষ করবো আর যদি কোশ্চেন থাকে করতে পারো कारो लिंक कर তোমাদের মতো করে তোমার ওয়েব পেজে কী কী থাকা উচিত সেগুলো অ্যাড করবা অ্যাটলিস্ট পাঁচটা লিঙ্ক তোমরা করবা পাঁচটা পেজে যাবা ক্লিক করে করে পাঁচটা পেজে যাবা যেই পাঁচটা পেজে যাবা সেই পেজগুলোতে হেডার ফুটার আমাদের ফ্রন্ট পেজের দ্যাট মিন্স ইন্ডেক্স পেজের যে হেডার ফুটার সেগুলো সেম থাকবে এটা পিএসপি দিয়ে করবা এই হচ্ছে তোমাদের প্রজেক্ট যেহেতু পার্সোনাল ওয়েবসাইট তুমি নেটে ঘাটো ফর ডিজাইন টিজাইন দেখো এরপর তুমি তোমার মতো করে একটা বানাবা অবশ্যই দুজনের পেজ সেম হবে না আশা করি বুঝাতে পারছি আমরা রেকর্ডটা অফ করে দিই রেকর্ডটা অফ করে দিই আজকে ক্লাস টাই পর্যন্তই